நிம்மதியாக வாழ்கிறதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பொதுவாக நமக்கு ஒரு குணம் உண்டு நல்லது கெட்டது அப்படிங்கிறது மாதிரி நாம் சில விஷயங்களும் முடிவு பிடிச்சிருக்கோம் நல்லது கெட்டது உலகத்தில் இல்லவே இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் பூஜை சாமிஜி அப்படி சொல்லுவாங்க அதனால் சாமிஜி எப்பவுமே பே பேசும்போது பேட் அப்படிங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தவே மாட்டாங்க ஒரு வேளை குட்டு பயன்படுத்தாலும் பயன்படுத்துவாங்க பேடுங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்த மாட்டாங்க சொல்லுவாங்க ஆப்பிளில் மட்டும்தான் பேடு உண்டு வேறு எதுலேயும் பேடு கிடையாது அப்படிமா அதாவது மனுஷங்களில் கெட்டவங்க யாரும் கிடையாது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்லுவாங்க அதுக்கு இன்னொரு காரணம் மகாபாரதத்தில் சொல்லியிருக்கு கருப்பு வெள்ளையில் ரெண்டு நூல் கொண்டு நெய்த ஆடைகள் மனிதன் அதனால் எல்லாத்துலேயும் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் அப்படின்னு பொதுவாக குடிகாரங்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிள்ளைகள்கிட்ட பிரியமாக இருப்பாங்க அது லக் லக்கி லெவலோட காட்டக்கூடிய பிரியம் கிடையாது ஒரு வேளை நிதானா பிரியம் இருக்காது ஆனால் பொதுவாக அவங்க கொஞ்சம் இளகிற மனசு உள்ளவங்களா இருப்பாங்க கொஞ்சம் உதவுற மனசு உள்ளவங்களா இருப்பாங்க பொதுவாக அப்போ உலகத்தில் இப்படி நல்லது கெட்டது கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தை எடுத்துக்கிறோம் சாமிஜி இன்னும் சொல்லுவாங்க பொய்யன் திருடன் அப்படின்னு எல்லாம் சாமிஜி பேசும்போது சொல்றது இல்லை அப்படி சொல்ல வேண்டி வந்தா பொய் சொன்னவன் திருட்டு செய்தவன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்பொய்யன் திருடன் சொல்லலை ஏன் சொல்லலை அப்படின்னா அது ஜட்ஜ்மெண்டல் வார்த்தை அது ஒரு ஆளை முத்திரை குத்தி ஒதுக்கிடுது அவன் இனிமே வேற கொண்டு எதுக்கும் இல்லை அப்படின்ட்டு அவன் நம்ம உலக வரலாறு பார்க்கும்போது வால்மீகி ஒரு கொள்ளக்காரனாக இருந்தார் பிறகு முனிவர் ஆனார் இப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய பின்னணி பார்க்கும்போது அவங்க எப்படியோ இருந்தாங்க பின்னாடி எப்படியோ மாறிட்டாங்க ஆனால் நாம் ஒரு ஆளை ஒரு முத்திரை குத்தி ஒதுக்குறது அப்படிங்கிறது சரியானது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு சில விஷயங்கள் இருக்கு அந்த கண்ணோட்டத்தில் அந்த பின்னணியில் நாம் பார்க்கும்போது சாமிஜி ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருவன் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் போய் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது இல்லை திருடிக்கிட்டே இருக்கிறது இல்லை ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் அவன் அதை செய்கிறான் அப்படிங்கிறதுனால அவனை நம்ம அப்படி இப்படி தான் சொல்லணும் போய் செய்த சொன்னவன் அல்லது திருட்டு செய்தவன் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படிம்பாங்க இந்த ஒரு பின்னணியில் நாம் இப்போ சில விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒரு புக்கு கொண்டு வந்திருந்தேன் அந்த புக்கில் சிவன் முதல்ல ருத்ர நாட்டு வந்தார் வந்து அசுரர்கள் எல்லாம் கொண்டதாகவும் கொண்ட பிறகு ருத்ரனுக்கு ஒரு பஸ்சாத்தாபம் செய்து முடித்த பிறகு வரக்கூடிய ஒரு கழி விளக்கம் மன வருத்தம் அப்படி வந்ததாகவும் நான் காசி போனதில்ல இந்த புக்கில் அப்படி ஒரு இது வருது ஒரு காசியில் அப்படி இருக்குமா இருக்கும் தெரியல ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல சிவபெருமான் ருத்ரன் அங்கே வந்து எனக்கு கோவில் இந்த வழிபாடெல்லாம் வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதாட்டு அது வருது அப்போ ஏன் அப்படின்னா அவர் அசுரர்களை அழித்தால் கூட அவங்க கெட்டவர்கள் அப்படின்னு நினச்சி அழித்தால் கூட பின்னாடி அவருக்கே மனசில் ஒரு சிந்தனை வந்துருக்கு நாம் கெடுதல் அழிக்கிறதுக்கு பதிலாக கெட்டவர்களில் அழிச்சிட்டோம் கெடுதல் அழிக்கிறோன்னு நினச்சி இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால் கெடுதல்னு ஒன்று உலகத்தில் அழிக்க முடியாதது அது எப்பவும் இருக்கும் நாம் கெடுதல் அழிக்கிறோம் பேர் வழின்னு அசுரர்களை அழிச்சிட்டோம் ஆனால் உண்மையிலே அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க கெட்டவங்க கிடையாது அப்படின்னு நினச்சாரா என்னமோ அதனால் அதுக்கு பரிகாரமாக அவர் எனக்கு இங்கே பூஜை எல்லாம் பண்ணக்கூடாது நான் அடைந்த இந்த வெற்றியை கொண்டாடக்கூடாதுங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாரு அப்படின்ட்டு அதில் வருது இப்போ இப்போ அடுத்த லாஜிக்க தான் என்ன அப்படின்னா உலகத்தில் எல்லாத்துக்கிட்டையும் நல்லது இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் எல்லாரும் நல்லவங்க தான் சில பேர் அப்படி பேசுறத நம்ம கேட்டிருக்கோம் எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லாரும் நல்லவங்க தான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் நல்லது இருக்குன்னு நம்ம வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ அதனுடைய இன்னொரு பக்கம் என்னது அப்படின்னு யோசிச்சா உலகத்துல எல்லா விஷயத்திலையுமே ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சமன்படுத்துறது மாதிரி ஒரு மைய விலக்கு விசை இருந்தா ஒரு மைய ஈர்ப்பு விசை இருக்கும் பூமி சூரியன் எல்லாம் அப்படி அந்தரத்தில் சுற்றிட்டு இருக்குது அப்படின்னா பூமி தன்னைத்தானே சுழலுறதுனால அதுக்கு சூரியனை சுற்றி வரும்போது அதுக்கு ஒரு 
மைய விலக்கு விசை இருக்கு சூரியனன் மூலமாட்டு அதுக்கு ஒரு மைய ஈர்ப்பு விசை கிடைக்கிது ஒன்று ஒன்று சமன் படக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸில் அது போயிட்டே இருக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் வித்தியாசப்படும் அதனுடைய வேகத்தை பொறுத்து எடையை பொறுத்து அது வித்தியாசப்படும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான ஆர்பிட் சுற்றுப்பாதைகளில் சுற்றிட்டு வருது அப்போ உலகத்தில் ஆண்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி பெண்கள் இருக்காங்க உலகத்தில் கரண்டில் பாசிட்டிவ் இருக்கு நெகட்டிவ் இருக்கு இருட்டு இருக்கு வெளிச்சம் இருக்கு இப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்தீங்க அப்படின்னா உலகத்தில் ரெண்டு விதமான இது இருக்குது அதனால நம்ம உலகத்து சிவம் சக்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் உலகத்தை பல்வேறு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கலாம் ஒரு ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் இருக்கு ஒன்று இருந்தால் அதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இந்த உலகம் இந்த உலகத்தினுடைய படைப்பு கிரியேஷன் அல்லது சிருஷ்டி அப்படிங்கிறது இதனால தான் நடக்குது எப்படி ஆண்கள் ஆண்தன்மை இருந்தால் பெண்தன்மை இருக்குதோ அதே மாதிரி எப்படி சக்தி இருந்தா மாஸ் பொருள் இருக்குதோ நியூட்டனுடைய ஒரு முக்கியமான விதி ஈசமும் எம்சி ஸ்கொயர் ஆற்றலும் பொருளுடைய எடை ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆற்றல் தான் எடையா மாறி இருக்குங்கிற மாதிரி அந்த சமன்பாடு இல்லைன்னா சொல்லுவாங்க நிலை ஆற்றலுக்கும் இயக்க ஆற்றலுக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சக்தின்னு ஒன்று இருந்தா எடைன்னு ஒன்று இருக்கு அதே மாதிரி நல்லவர்கள் அப்படின்னு இருந்தா கண்டிப்பாக கெட்டவர்களும் இருப்பாங்க நல்லது அப்படின்னு ஒன்று இருந்தால் கண்டிப்பாக கெட்டதும் இருக்கும் அப்போ கெட்டது அப்படிங்கிறத நாம் ஒரு நாளும் முழுக்க முழுக்க அழிக்க முடியாது உண்மையான கெட்டதுக்கும் நல்லதுக்கும் உள்ள போராட்டம் அப்படின்னா அது வெளியே நடக்க வேண்டியதில்லை முஸ்லீம்களை மாதிரி நமக்குள்ள நடக்கணும் நமக்குள்ள நல்ல குணங்கள் இருக்கு நமக்குள்ள கெட்ட குணங்கள் இருக்கு அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில அந்த போராட்டம் நடக்கணும் பொதுவாக சொல்லுவாங்க மகாபாரத யுத்தமே அதனுடைய ஒரு உருவகம் தான் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கெட்ட குணங்களுக்கும் நல்ல குணங்களுக்கும் இடையில உள்ள சண்டையை தான் வெளியே நடக்கிறது மாதிரி சித்தரிச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொல்றவங்க இருக்காங்க இப்போ நமக்கு அடுத்த ஒரு கேள்வி உலகத்தில் கெட்ட மனிதர்கள் அப்படின்னு இருக்காங்களா அல்லது கெடுதல் சில மனுஷங்களோடு சேர்ந்து இருக்குதா அப்படி நாம் யோசிக்கணும் அப்படி யோசிச்சு போகும் போது மனு சொல்லியிருக்கிறாரு கெட்டதும் நல்லதும் ஒரு நாணயத்தினுடைய ரெண்டு பக்கம் அப்படின்னு அப்போ நமக்கு ஒரு நாணயம் வேணும்னா அதனுடைய பூ மட்டும் வேணும் அல்லது தலை மட்டும் வேணும் அல்ல இங்கிலீஷில் சொன்னால் ஹெட் மட்டும் வேணும் டெயில் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அப்படி கிடைக்காது அதனுடைய நாணயம்னு தலையின் எடுத்தால் வாலும் சேர்ந்து வரும் பூவும் சேர்ந்து வரும் அதுதான் ஒரு நாணயம் அது மாதிரி கெடுதல்னு எடுத்தால் அது நன்மையும் சேர்ந்து வரும் நன்மையும் பார்த்தா அது கெடுதலும் சேர்ந்து வரும் பிறகு கீதையில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் எனக்கு ஞாபகம் சரியா இருந்தால் என் உலகத்தில் எந்த செயலுமே நல்ல செயல் கெட்ட செயல் அப்படின்னு கிடையாது எல்லா செயல்களுக்குலேயும் கேடு கெடுதல் இருக்கு எப்படி நெருப்பை சூழ்ந்து புகை இருக்குதோ அதே மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் கேடு சூழ்ந்தவை அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணன் சொல்றத நம்ம பிறகு பார்க்க போறோம் அப்போ கெடுதல் ஒன்று இருக்கு அது ஜனங்களை தன்னை பார்த்து இழுக்குது சிலரை தனக்கு வசப்படுத்துது அப்படின்னு வேணா நம்ம சொல்லலாம் இனி இந்த கெடுதல் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு சில மனிதர்கள்ட்ட மட்டும் இருக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப சின்னது ஒன்றும் இல்லை உலகத்தில் எல்லா மனிதர்கள்ட்டையும் இது இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நாம் புரிஞ்சுக்கணும் நல்லது அப்படிங்கிறது எவ்வளவு வலிமையானதோ அதே அளவுக்கு கெடுதலும் வலிமையானது இன்னொரு விதத்தில் போனால் நமக்கு அது இது விஷயம் நல்லா தெரியும் உலகத்தில் கெட்டவர்கள் தான் அல்லது கெடுதல் தான் ரொம்ப வலிமையானது நல்லவர்களுக்கு நல்ல நேரம் கிடையாது நல்லவங்க எப்பவுமே கஷ்டப்படுவாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே அனுபவம் அப்போ சரி கடவுள் படைப்பில் கெடுதலும் இருக்கு நல்லதும் இருக்கு நம்ம எடுத்துக்குவோம் பொதுவாக முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்தவர்களாலும் இப்படி எடுக்க முடியாது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை அதனால் அவங்க நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு அவங்க குழப் பதில் சொல்ல முடியாமல் குழப்புவாங்க நம்ம கிட்ட அந்த பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது அதனால் ரெண்டையுமே கடவுளுடைய படைப்பு ஒத்துக்கிறோம் அவங்களுக்கு ரெண்டையும் ஒத்துக்கிட முடியாது அதனால் என்ன செய்வாங்க முதல்ல சொல்லுவாங்க கடவுள் வந்து உலகத்தை படைச்சாருவாங்க அவரு கூட கொஞ்சம் தேவர்கள் இருந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தேவர்களில் ஒருத்தே அவருக்கு எதிராக போயிட்டான்னு சொல்லுவாங்க அவர் சாத்தான் ஆகிட்டான்னு சொல்லுவாங்க அந்த சாத்தான் மனுஷங்களை எல்லாம் கெடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க
அது நான் அந்த கை சாத்தானுக்கும் கடவுளுக்கும் சண்டை நடக்கும் தகராறு நடக்கும் அதில் எப்போவுமே சாத்தான் தான் ஜெயிப்பார் கடவுள் எப்போவுமே தோத்துக்குவார் அது ஆதாம் வியாபாரில் ஆரம்பித்து எப்போவுமே சாத்தானுக்கு தான் ஜெயம் கடவுளுக்கு ஜெயம் கிடையாது இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படி தான் நமக்கு உலகத்தை பார்க்குற பாரில் கல்வியுகம் நடக்குது நம்ம சொல்லக்கூடியதே தெரியுது கடவுளுக்கு இன்றைக்கும் ஜெயம் இல்லை இது அவங்களுடைய கான்செப்ட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இதை இப்படி பார்க்கலாம் அறிவுக்கு எதிர்பதம் அறியாமை அப்படி நம்ம பார்க்கறது உண்மையிலே பார்த்தா அப்படி கிடையாது இன்னொரு விதமாக சொல்கிறேன் வெளிச்சத்துக்கு எதிர் பதம் இருட்டு வெளிச்சத்திற்கு எதிர் இருட்டு அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட முடியுமா சொல்ல போனால் உலகத்தில் இருட்டுன்னு ஒன்றும் கிடையாது எங்கே வெளிச்சம் இல்லையோ அல்லது குறைவாக இருக்கோ அதை நம்ம இருட்டுன்னு சொல்கிறோம் வெளிச்சத்தினுடைய குறைவு அல்லது இன்மை தான் இருட்டுன்னு பேரை தவிர இருட்டுன்னு ஒன்று உண்மையிலே கிடையாது அதே மாதிரி நல்லது என்னுடைய குறைவு அல்லது இன்மை தான் கெடுதல்னு சொல்கிறமே தவிர கெடுதல் இன்னொன்று தனியாக கிடையாது நம்ம இதை இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த உலகத்தில் நன்மைக்கு எப்படி ஒரு இடம் இருக்குதோ அதே மாதிரி கெடுதலுக்கும் ஒரு இடம் இருக்கு அதுக்குன்னு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு உதாரணத்துக்கு வெளிச்சம் இருக்கு வெளிச்சத்தினால நமக்கு நிழல் கிடைக்கும் சூரியனுடைய மரத்தினுடைய நிழல் நமக்கு எப்படி வருது சூரிய வெளிச்சம் இருக்கிறதுனால சுற்றி வெ வெயிலாக இருக்கும் நிழல் கிடைக்கும் அந்த வெயிலிருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு அந்த நிழல் நமக்கு பயன்படுது அதே மாதிரி நிழலுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு ஒரு பயன்பாடு இருக்கு அதே மாதிரி கெடுதலுக்கும் ஒரு அம்மாங்க கெடுதலுக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கலாம் கடவுளுடைய படைப்பில் எதுக்கும் நோக்கம் இல்லாம இல்ல அப்போ கடவுளுடைய படைப்பில் கெடுதலுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு அந்த நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா உலகத்தில் எந்த ஒரு பொருளுமே முக்கியமாக கடவுளுடைய படைப்பு நம்ம வேணால் சில விஷயம் செய்யும் போது அதுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கலாம் என்னத்தையோ தோணிச்சு என்னத்தையோ நோண்டோம் அதில் வந்து ஏதோ ஒன்று உருவாயிடுச்சு அப்படின்னு அது அதனால் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்காது சில சமயம் நம்ம படம் வரையணும்னு நினைப்போம் கழுதை வரையணும்னு நினச்சா அது வந்து எலியாக வரும் அல்லது குதிரையாக வரும் அப்போ நமக்கு செய்யக்கூடிய செயல் வேணா நல்ல பெட்டரா வருவோம் மாசம் வருவோம் நமக்கு தெரியாது நம்ம செய்யறது எப்படியோ மாறி போகலாம் ஆனா கடவுளுடைய செயல்ல நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது அப்போ கடவுள் உலகத்துல எதையுமே சொல்லுவாங்க தேவையில்லாததாட்டு தேவை ஒரு விஷயத்த கடவுள் படைக்கல உலகத்துல ஒவ்வொரு பொருளும் தேவையோட படைச்சிருக்குது கொசுவுக்கு கூட ஒரு தேவை இருக்கும் நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் உண்மையிலே சொல்ல போன இந்த உலகத்தில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம எதுக்கு கடவுள் இது தந்தாரு தேவையில்லை அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஆனால் முன்னாடி இப்படி நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச புரியக்கூடிய ஒரு உதாரணம் சொல்கிறதா இருந்தால் நம்முடைய விவசாயம் விவசாயத்தில் என்ன தொடக்கத்தில் என்ன பண்ணாங்க எலிய கொள்றதுக்கு மருந்து பாம்பை கொள்றதுக்கு மருந்து தவளைய கொள்றதுக்கு மருந்து இப்படி எல்லாம் வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆ மந்திரம் தான் பரவாயில்ல இது மருந்து வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க மருந்து வைக்க ஆரம்பிச்சு அப்புறம் அந்த பறவைகளுக்கு இதெல்லாம் வைக்க ஆரம்பிச்சா வச்சு என்னாச்சு அந்த மாதிரி பறவைகள் அல்லது உயிர்கள் வந்து அழிய ஆரம்பிச்சுது இப்போ ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கடவுளுடைய படைப்பில் ஒரு ஹார்மனி இருக்கு பாம்பும் இருக்கணும் தவளையும் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் பயிருடைய வளர்ச்சிக்கு நல்லது பறவைகள் இருக்கணும் இப்படி அவங்க இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் நாம் போடக்கூடிய பயிருக்கு அடிக்கக்கூடிய மருந்துகள் இந்த மாதிரி பட்ட உயிரினங்களை விளைநிலத்தை விட்டு விலக்கி வைக்கிறதுனால விளைச்சல் கம்மியாகுது அப்படிங்கிறத இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதைத்தான் இப்போ வந்து புதிய வார்த்தையில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நன்மை செய்யக்கூடியது கடுதல் அதாவது இவங்களுக்கு இப்போ முன்னாடி இதெல்லாமே கடுமை செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது இப்போ இதெல்லாம் நன்மை செய்யக்கூடிய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் போனால் அதுவும் நன்மை செய்யக்கூடியதா அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பாங்க மண்புழு உரம் தனியா வளர்த்து 
என்ன சொல்ல வரேன் நாம வந்து நன்மை செய்யக்கூடியது நினைக்கக்கூடியது மட்டும் நன்மை செய்யக்கூடியது இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவு உலகத்துல ஏதாவது நம்ம கெடுதல் நினைக்கிறோம்னா அதனுடைய பலன் என்ன அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியல அதனால நாம அதை கெடுதல் நினைக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம கண்ணுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வளர்ச்சி இருக்கு அது வந்து மீனா இருக்கும் போது அது இப்படி வந்து கண்ணை தண்ணீர்ல போகும்போது ஆஹ் தண்ணீர்ல உள்ள தூசு திரும்ப கண்ணுல படாம மூடதுக்கு இருந்துதான் கோழிகளுக்கு உண்டு அது சில சமயங்கள்ல இப்படி மூடும் கோழிகளுக்கு அது நமக்கு ஆனா அது வளராம சின்னதா இருக்கு ஒரு சின்ன திரடு மாதிரி இருக்கு அது மாதிரி குரங்குக்கெல்லாம் வாழ் உண்டு நமக்கும் இருக்கு வாழு ஆனா அது வளராம இருக்கு சிலருக்கு வளர்ந்துருக்கும் வளராம இருக்கு அதே மாதிரி குடல் அப்பண்டிசைட்டிஸ்ன்னு ஒண்ணு குடல் வால் அப்படிம்பாங்க அது நிறைய பேருக்கு இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சு அது சிலருக்கு பிரச்சனைக்கு தான் இருக்கே தவிர யாருக்கு எந்த பிரயோஜனத்துக்கும் இல்ல அது நமக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவு ஆனா கடவுள் அதுக்கு ஒரு பர்பஸ் வச்சிருப்பாரு அது இருக்கு நமக்கு தெரியலைங்கிற கவிட் நாம அதை தேவையில்லாதது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ரெண்டு கிட்னி வச்சிருக்கிறாரு நிறைய விஷயங்கள் ரெண்டு ரெண்டா வச்சிருக்கிறாரு ஒண்ணு கெட்டு போன இன்னொரு பிரயோஜனப்படுறது வச்சிருக்காரு நாம நமக்கு என்ன தோணுது எதுக்கு ரெண்டு ஒண்ணு வைக்கணும் ஒண்ணு இருந்தாலே போதும் ஒண்ணு வேலை செய்தா போதும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா கடவுளுக்கு சில பர்பஸ் இருக்கு அதனால அவர் வச்சிருக்கிறாரு அப்போ உலகத்துல நாம எதையாவது தேவையில்லாதது கெடுதல் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது நம்முடைய அறியாமையினால் நாம நினைக்கிறதே தவிர அந்த பொருள் உண்மையிலேயே நம்ம மாமியார் உட்பட அந்த பொருள் உண்மையிலேயே நமக்கு தேவையில்லாததோ அல்லது கெடுதலானதோ கிடையாது ஒருவேளை மாமியார்னால நமக்கு நிறைய பக்குவம் வளரும் அதுக்கு வீடுகள்ல பட்டி வளர்க்கறது கடுவம் பட்டி பொதுவாக வளக் வளர்க்க மாட்டாங்க வளர்த்தா ஒருவேளை பொட்டை பட்டின்னு சேர்த்து வளர்ப்பாங்க ஏன்னா கடுவம் பட்டிக்கு வாயை கட்டிடுவாங்க திருடம் மாதிரி வந்து வாயை கட்டிட்டு வந்து திருடிக்கு போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு நான் பார்த்துருக்கேன் பட்டி சாப்பிடாம குறைக்காம அப்படியே இருக்கும் என்னவோ செய்து எடுத்து அதை சரி பண்ணுவாங்க இல்லை அது செத்து போகும் இல்லை செத்து போகும் அது வாயை கட்டினாங்களோ கட்டலையோ உலகத்துல ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கும் ஏதாவது விஷயம் தேவையில்லாதது கெடுதல் நம்ம நினைச்சோம்னா அதனுடைய பிரயோஜனம் நமக்கு இன்னும் தெரியல அப்படிங்கிறது நோக்கம் நமக்கு இன்னும் தெரியல அப்படிங்கிறது அர்த்தம் சரி ஏன் உலகத்துல கெடுதல் ஒண்ணு இருக்கணும் ஏன் அதை ஒட்டு மொத்தமா கடவுள் எத்தனையோ அவதாரம் எடுத்தாரு அழிச்சிட்டு போயிருக்க கூடாது ஏன் மிச்சம் மீதி வச்சுட்டு போறாரு அப்படின்னு நமக்கு தோணும் கடவுள் அழிச்சிட்டு அழிச்சிட்டு போறாரு திருப்பி திருப்பி அது வந்துருது ஒரு ஒவ்வொரு யுகத்திலயும் வந்துட்டு இருக்கு அடுத்த யுகத்திலயும் நான் வாரம் சொல்லிட்டு வர போயிருக்காரு அப்ப அவர் ஒட்டு மொத்தமா அழிக்கலன்னு அவருக்கே தெரியும் அப்போ விவேகான் சொல்லுவார் வாதத்தை பெரட்னா அதாவது மருந்து சாப்பிட்டா குணப்படுத்த முயற்சி பண்ணா அது கையில இருந்து காலுக்கு போகும் காலில இருந்து இடுப்புக்கு வரும் இடுப்புல இருந்து தலைக்கு போகும் இப்படி அது இடம் மாறிக்கிட்டே இருக்குமே தவிர அதை வந்து நீக்க முடியாதாம் அதே மாதிரி இந்த கெடுதல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு உருவத்தில் இல்லாட்டா இன்னொரு உருவத்தில் விவேகானந்த சாமி இன்னொரு இடத்துல அழகாக சொல்கிறாரு அப்போது விவேகானந்த சாமி காலத்தில் இந்தியாவில் பெண் இது விதவைகள் மறுமணம் செய்யக்கூடாது அப்படி சட்டம் இருக்குன்னும் அப்படி இருக்கிறது தப்புன்னு ஒரு பிரச்சாரம் நடந்துட்டு இருந்தது சமூக சீர்திருத்த இயக்கம் நடந்துட்டு இருந்தது ஆனால் உண்மை என்னென்ன அப்படி கிடையாது பொதுவாக உயர்ந்த ஜாதிக்காரங்க முக்கியமாக பிராமணங்க மட்டும் விதவைகள் மறுமணம் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வந்து ரெண்டு மூணு பர்சன்டேஜ் மிஞ்சி போனால் ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருப்பாங்க இந்திய சமுதாயத்தில் அவங்களுக்கு வக்காலத்தை வாங்கிக்கிட்டு அவங்களுக்கு கொடி பிடிக்கிறதுக்காண்டி ஒரு கூட்டம் நடந்துட்டு இருந்தது பிரம்ம சமாஜங்கிற பேரில் விவேகன் சாமி இதனால் மெம்பராக இருந்தார் இப்போ விவேகன் சாமி சொல்கிறார் 
மற்ற இந்தியாவுடைய பெரும்பகுதி மக்கள் அந்த மாதிரி ஒரு விதியை கடைபிடிக்கிறது இல்லை ஒருவேளை அதை ஒத்துக்கிட்டா கூட ஹரியோ ஒருவேளை அதை ஒத்துக்கிட்டா கூட விதவைகள் வருமானம் பண்ணக்கூடாது பண்ணுறது தப்பு அப்படின்னு இருந்தால் கூட விவேகன் சாமி சொல்கிறாரு எங்கள் நாட்டில் விதவைகளுடைய கண்ணீரால் இந்த நாடு வந்து நனையுது அப்படின்னா திருமணம் ஆகாத பெண்களுடைய ஏக்க பெருமூச்சினால உங்களுடைய நாடு வாடுது அப்படின்ட்டு காயுது அப்படின்ட்டு விவேகன் சாமி சொல்கிறாரு என்ன அப்படின்னா வெளிநாடுகளில் வந்து க திருமணத்தில் ஒரு பெரிய நியதி கிடையாது நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெண்ணு ஒருத்தனை தான் கல்யாணம் பண்ணலாம் ஒருத்தன் ஒருத்தனி ஒருத்தியை தான் கல்யாணம் பண்ணலாம் பொதுவாக விதி விலக்கு இருக்கலாம் ஆனால் பொதுவான விதி நம்ம நாட்டில் இதுதான் அதனால் தான் நம்ம ராமனை ரொம்ப பெருசாக முக்கியமாக நினைக்கிறோம் வெளிநாடுகள் அப்படி இல்லை அப்போ என்னாகும் ஒரு பொண்ணே ஒரு கல்யாணம் பண்ணுவா இப்படி கல்யாணம்னு இன்னொருத்தனை கட்டுவா இப்படி கல்யாணம்னு இன்னொருத்தனை கட்டுவா இப்படி உள்ள ஆம்பளையை முன்னிறத்தனி ஒருத்தியை கட்டிடுவா பாக்கி பொருளையை பொம்பளைகளுக்கெல்லாம் மாப்பிள்ளை கிடைக்காது இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு வேலை செஞ்சுக்கிறாரு எங்கள் நாட்டில் நாங்கள் ஒரு ரொம்ப ஃபேராக இருக்கிறோம் அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு சான்ஸை கொடுத்தோம் அந்த துரதிருஷ்டவசமாக அவளுடைய கணவன் இறந்து போகவோ இல்லை ஏதோ ஒரு இது ஆகி போச்சுது மேற்கொண்டு அவள் வந்து ஒரு ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழணும் இது எங்கள் நாட்டினுடைய பழக்கம் இது வந்து தப்போ சரியோ எங்கள் நாடு இப்படி தான் பழகி இருக்குது ஆனால் உங்கள் நாட்டோட எங்கள் நாடு பெட்டராக இருக்குது எல்லாேருக்கும் நாங்கள் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் உங்கள் நாட்டில் அது கொடுக்குறது இல்லை நீங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி விவேகன் சாமி சொல்கிறார் அப்போது தீமைங்கிறது ஒரு விதத்தில் இல்லைன்னா இன்னொரு விதத்தில் அது இங்க வந்து விதவைகளுடைய ரூபத்தில் இருக்குன்னா அங்கே கல்யாணம் ஆகாத பெண்களுடைய ரூபத்தில் இருக்கு இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விதத்தில் இந்த தீமை இருக்குது நம்ம விரட்ட விரட்ட போகிறது இல்லை ஒன்று இல்லாட்ட இன்னொன்று ரூபத்தில் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா கடவுளுடைய படைப்பில் அதுக்குன்னு ஒரு நோக்கம் இருக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு தோணுது அதனால் தான் மனு ஒரே நக்கான நாணயத்தினுடைய ரெண்டு பக்கங்கள் அப்படிங்கிறது மாதிரி அவர் சொன்னார் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேரத்தில் கெடுதலாக இருக்கிறது இன்னொரு நேரத்தில் நல்லதாக கூட அமையும் அதுவும் நம்ம வாழ்க்கையில் பாகக்காய் சாதாரணம் நமக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அதுவே நீரழி நோய் வந்துட்டுன்னா நல்லா அவிச்சு ஜூஸ் கொடுக்கணும் அப்போ நீரழி நோய்க்கு மருந்து ஒரு நேரத்தில் நமக்கு பிடிக்காது இன்னொரு நேரத்தில் நமக்கு ரொம்ப நான் கெடுதல் விளைக்கக்கூடியது நல்லதாகவும் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் நிறைய பார்க்க முடியும் ஒரு நேரத்தில் நமக்கு கெடுதலாக இருக்கிறது ஒரு பொருள் கெடுதலாக இருக்கிறது இன்னொரு பொருள் நல்லதாக இருக்கும் ஒரு பொருளே ஒரு நேரத்தில் கெடுதலாக இருக்கிறது இன்னொரு நேரத்தில் நல்லதாக இருக்கும் ஒரு விஷயமே ஒரு நேரத்தில் கெடுதலாக இருக்கிறது இன்னொரு நேரத்தில் நல்லதாக இருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்படி நாம் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க முடியும் பொதுவாக இந்த டீனேஜுக்கு முன்னாடி பின்னாடின்னு எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் பர பிரிக்கலாம் டீனேஜுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயங்களெல்லாம் டீனேஜ் கழிஞ்ச அப்புறம் நினச்சி பார்த்தா நம்ம நிறைய விஷயங்களை நேராக மாறி பண்ணியிருப்போம் சின்ன வயசில் ஒரு வளர்ச்சி ஒழுங்காக சாப்பிட மாட்டோம் எல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம் அப்படிலாம் இருந்திருக்கும் அதுக்கு பிறகு பார்த்தா சின்ன வயசில் எதெல்லாம் பிடிக்கல சாப்பிடல விட்டோமோ அதெல்லாம் குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் மூலம் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பொதுவாக அது ஒரு ச இது சொல்கிறாங்க காய்கறிகள் பொதுவாக சாப்பிட மாட்டாங்க டீனேஜ் கீழே உள்ளவங்க காய்கறிகள் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க உடம்புலேயே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அதில் வெறுப்பு ஏற்படுத்துறது மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் சுரக்குது அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு கண்டுபிடிப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம வீட்டு பிள்ளைகள் வந்து காய்கறி சாப்பிடலை அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது போய் கீ சொல்லி அம்புலி மாமாவை காட்டி சாப்பிட வைக்கிற மாதிரி சாப்பிட வச்சுக்கணுமே தவிர பிள்ளைகளுக்கு மேலே கோவப்படக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கு ஒரு அறிவியல் பூர்வமான காரணம் இருக்குது சரி அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நாம் யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்கன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நல்லவங்கிறவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் தான் எடுத்துக்கொண்ட கொள்கையிலிருந்து அல்லது தர்மத்திலிருந்து விலகாமல் இருக்கிறவங்க அவங்கள நாம் நல்லவங்கன்னு சொல்கிறோம் கெட்டவங்க அப்படின்னா யார் சூழ்நிலைகளுடைய வலிமையினால் அதற்கு பணிச்சு போயிடுறாங்களோ அவங்கள கெடுது கெட்டவங்கன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒரு டெவரிஷன் வச்சா உலகத்தில் எல்லாரையுமே நமக்கு மனசு ஏற்றுக்கிடக்கூடிய தன்மை வந்துடும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உலகத்தில் யார் நல்லவங்க அப்படின்னா சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளுடைய வலிமைக்கு பணிஞ்சு போகாமல் 
தான் எடுத்துக்கொண்ட கொள்கையில் அல்லது தர்மத்தில் நிலையாக இருக்கிறவங்க நல்லவங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கெட்டவங்க யார் அப்படின்னா சுற்றுப்புற சூழ்நிலையுடைய ப வலிமைக்கு பணிஞ்சு போனவங்க கெட்டவங்க சொல்கிறோம் ராமன் எல்லாரும் சொன்னாங்க நீ நாட்டை எடுத்துக்கோ உங்கள் அப்பாவை ஜெயிலில் போட்டு எடுத்துக்கோ அப்பாவை பொண்ணு கிட்ட எடுத்துக்கோ சண்டை போட்டு எடுத்துக்கோ அப்படின்னா பலரும் பலவிதமான ஐடியா சொன்னாங்க ஆனால் ராமர் எதுக்குமே பணியலை எங்கள் அப்பாவுடைய வார்த்தைகளை நிறைவேற்றுவது என்னுடைய கடமை அதை செய்கிறது மட்டும்தான் என்னுடைய விரதம் மீது எதுக்கும் நான் தயாராக நான் காட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் அதே சமயம் உங்கள் கையையே பாருங்கள் பெரிய ரொம்ப பிரியமானவளாக இருந்த அம்மா ஆனால் கூனி வந்து சொல்லி மனசு மாறிட்டார் கையை உண்மையிலே கெட்டவளா அப்படின்னா ராமன் காட்டுக்கு போனதுக்கு அவ தான் காரணம் அவ தான் மீது எல்லாம் செய்தா ஆனால் அவள் உண்மையிலே கெட்டவளாருனா அதுக்கு முன்னாடி அவர் ரொம்ப பாசமுள்ள அம்மாவாக இருந்தா ராமன் காட்டுக்கு போன பிறகும் ரொம்ப பாசமுள்ள அம்மாவாக தான் இருந்தா திருப்பி போய் ராமன் கிட்ட அவளே போய் கேஞ்சினா ஆனால் ராமன் அதுக்கு ஒத்துக்கலையே தவிர ஆனால் அவள் மாறிட்டா இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது மனிதர்கள் வந்து கெட்டவர்களாகவே இருக்கிறது இல்லை அல்லது நல்லவர்களாகவும் இருக்கிறது இல்லை நல்லவர்கள் சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு கெட்ட பக்கமும் இருக்கலாம் கெட்டவர்கள் சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பக்கமும் இருக்கலாம் நமக்கு தெரியலாம் தெரியாமல் இருக்கலாம் அல்லது அவங்க உடைய கெட்ட பக்கம் மட்டும் நமக்கு தெரியும் நல்ல பக்கம் நமக்கு தெரியாமல் போச்சுது அப்படி இருக்கலாம் நீங்கள் அதனால் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லவங்க நினைக்கிறவங்களை கெட்டவங்க சொல்கிறதுக்கு ஒரு நாலு பேர் இருப்பாங்க நம்ம கெட்டவங்க நினைக்கிறவங்களை நல்லவங்க சொல்கிறதுக்கு நாலு பேர் இருப்பாங்க அது என்ன காரணம்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் உலகத்தில் அப்படி தான் அமைஞ்சிருக்குது அதனால் நன்மையும் கெடுமையும் அப்படி கெடுதலும் அப்படிங்கிறது நாம் இப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து கிருஷ்ணன் மகாபாரத யுத்தத்தில் செய்தது கேட்டதுன்னு சொல்லுக்கு ஆள் இருக்காங்க அவர் அநியாயமா யுத்தம் பண்ணாரு அநியாய முறையில் கௌரவர்கள் எல்லாம் கொண்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றதுக்கு ஆள் இருக்காங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் நாம் ஒருவேளை அந்த சூழ்நிலை இருந்திருந்தா நமக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தா நாமளும் கிருஷ்ணனுடைய முடிவை தான் எடுத்துருப்போம் நாம் இன்னொருத்தரே தப்பு செய்தாங்கன்னு நினைக்கும் போது இப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த ஆள் எந்த சூழ்நிலையில் அதை செய் நம்ம தப்பு நினைக்கிற விஷயத்த செய்தாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஒருவேளை அவர் நல்லதே செய்துக்கலாம் இப்போ கிருஷ்ணனுடைய விஷயத்தில் நாம் ஒரு குரூப் என்ன நினைக்கிறோம் கிருஷ்ணன் சரியானது தான் செய்தார் அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக இருக்கிறோம் இன்னும் ஒரு குரூப் என்ன நினைக்குது இல்லை கிருஷ்ணன் வந்து தர்மபடி நடக்கலை அப்படின்னு நினைக்குது நாம் என்ன நினைக்கிறோம் ஒட்டுமொத்த முடிவுன்னு பார்க்கும்போது தர்மம் நிலைநாட்டப்பட்டது அதனால கிருஷ்ணன் செய்தது சரி ஒரு ஒரு கிருஷ்ணன் அப்படி செய்யாமல் இருந்தால் தர்மம் நிலைநாட்டப்பட்டிருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்போ பொதுவாக விஷ்ணுடைய அவதார காரியங்கள் நிறைய பார்க்கும்போது நமக்கு அப்படி தான் தோணும் அவர் சூழ்ச்சி பண்ணினார் எல்லா கா அசுரர்கள் எல்லாம் கவுத்து விட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நாம் நினைப்போம் அதுக்கு ஒரு ஒரு காரணம் நமக்கு அந்த சூழ்நிலையை பற்றிய ஒரு சரியான அறிவு இல்லாதது அந்த சூழ்நிலையை பற்றி நமக்கு ஆழமாக தெரியாததுனால அந்த நிலையிலேருந்து நாம் அடுத்தவங்கள இடப்படும் போது நம்மளால் ஒரு சரியான முடிவுக்கு வர முடியாது ஆனால் நாம் எப்போவுமே பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட்டை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் நம்ம கெடுதல் தப்பு செய்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு சுக்ரீவனுடைய விஷயத்துல நடந்தது உண்மையில அவன் எந்த தப்பும் செய்யல ஆனா சூழ்நிலையினால அவன் தப்பு செய்தவனாக ஆக்கப்பட்டான் அவனுக்கு சாதகமா எந்த விதமான தடயமும் இல்ல வாலி அவனை ஓட ஓட விரட்டிட்டான் இவன் உயிருக்கு தப்பி ரிஷி முக பருவத்தில் தங்கியிருந்தான் போன வாரம் கேட்ட ஒரு கதை ஒரு அம்மா கணவன் வந்து வெளியூர் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன்னு சொல்கிறான் இவங்களுக்கு மன ஒரு இது வருது அதனால் ஆபத்து வரும் அப்படின்னு தோணுது கணவன் சொல்கிறாங்க கணவர் அதை பரி பரிகரிச்சுட்டு போகிறதுக்கு நிற்கிறாரு அப்புறம் இவங்க காலில் விழுந்து கெஞ்சி கூத்தாடி கடைசியில் கணவன் என்ன நினச்சாரோ 
போக வேண்டாம் முடிய மாட்டார் அப்போ அவருடைய நண்பர்கள்கிட்ட எனக்கு மனைவிக்கு உடம்பு சரியில்லை ஆஸ்பத்திரி கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி போய் சொல்லிட்டார் அந்த அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தது திருப்பி போக வேண்டியவங்க கோவா போகணும் போயிட்டு வந்திருக்காங்க இவங்க மும்பையில் இருக்காங்க போயிட்டு வந்திருக்காங்க வரக்கூடிய வழியில் கிட்டத்தட்ட மும்பை நெருங்கியாஸ் மும்பைக்கு ஒரு ஏழு எட்டு கிலோமீட்டர் முன்னாடி ஒரு இடத்துல ஒரு லாரியில் கொண்டு பின்னாடி இடித்து காரில் இருந்து அத்தனை பேரும் அவுட் அவன் அவங்க கொஞ்சம் த தண்ணியெல்லாம் போடுற பார்ட்டி இந்த ஆள் தண்ணி போட மாட்டார் இவர் டிரைவர் இவர் தண்ணி போடாமல் போயிட்டு வந்தலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தவர் அவங்க போனவங்க தண்ணியெல்லாம் போட்டு வண்டி ஓட்டினாலே என்னமோ இடித்து எல்லாரும் அவுட் இதுக்கு பிறகு இன்னொரு நாள் இதை மாதிரி அந்த அம்மாவுக்கு தோணுது அவருடைய புருஷன் எங்கேயோ போகணும் அது சொல்கிறாங்க அந்த அவர் கேட்கலை நான் போகிறேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் போன அன்னைக்கு அவருக்கு ஆக்சிடெண்ட்டு ஆக்சிடெண்டில் இவருக்கு பெல்ட் போட்டதுனால பெ பெரிய அடி ஒன்றும் இல்லை கூட வந்த ஆள் என்னமோ இறந்து போனார் அவர் ஒன்றும் அடி இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டார் அப்போ ரொம்ப வற்புறுத்தி கேட்ட பிறகு சரி தலையில் ஒரு சின்ன வழி இருக்குது அது மட்டும் வேணால் எண்ணெய் போடணும்னு மனைவி வச்சுருக்காரு மனைவி எண்ணெய் போட்டிருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு நாள் போட்ட பிறகு இவர் உனக்கு இது இதே வேலையாக போச்சு அப்படின்ட்டு எண்ணெய் போடுறதுன்னு நிறுத்த சொல்லிட்டாரு எண்ணெய் போடலை ஒரு அஞ்சாறு மாதம் ஆன பிறகு அவருக்கு கொஞ்சம் ஞாபக பிறழ் வர ஆரம்பிச்சு ஞாபக பிறழ்னா இது மனைவின்னு தெரியாது சொல்லி புரிய வச்சா தான் தெரியும் அந்த அளவுக்கு ஆச்சு அப்புறம் டாக்டரை கூட்டிகிட்டு போய் விஷயத்த சொல்லி ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா மூளையில் நரம்புகள் ரத்தம் கட்டி பாதிச்சிருக்கு அது அந்த முகுளம் அந்த பகுதியில் ஏன்னா இவர் பெல்ட் போட்டிருந்த போது தலை இப்படி போய் பின்னாடி சீட்டில் அடிச்சிருக்கும் போல இருக்கு இவருக்கு அது பெருசாக தெரியலை ஆனால் அந்த அடி ஊமா காயமாட்டு நல்லா பட்டிருக்கு இப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி கணவனை கூட்டிட்டு ஊருக்கு வராங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வரக்கூடிய வழி பொதுவாக மாமியார் மாமனாருக்கு அந்த அம்மாவுக்கு நல்ல டேம்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க ரிசர்வ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வேற பெட்டி இவங்களுக்கு வேற பெட்டி கிடச்சிது இவங்க கணவன் ரெண்டு குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் அப்புறம் இவங்க நாலு பேர் அவங்க வேற ஒரு இடத்துல ஒரு இளநீ வித்துருக்காங்க வழியில் ஒரு ஸ்டேஷனில் இவர் இறங்கி நான் இளநீ வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு போயிருக்காரு நேரமாக அவர் போய் இறங்கி போயிருக்கக்கூடாது ஏன்னா இறங்கின பிறகு அவருக்கு நம்ம ஊருக்கு போயிட்டுருக்கோங்கிறது மற மறக்கக்கூடிய ஆள் ஆனால் இவர் போய் இளநீ வாங்கினார் வாங்கிட்டு வந்து ட்ரெயின் கிட்ட வந்தவருக்கு ட்ரெயின் ஏறணுங்கிறது மறந்து போச்சு அப்போ இந்த அம்மா பார்த்துட்டு போய் கூப்பிடுறாங்க வண்டியில் ஏறுங்கன்னு ட்ரெயின் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வண்டியில் ஏறணுங்கிற அந்த உணர்வு வராதனால அவர் வேகமாக ஏறலை ட்ரெயின் அப்புறம் வேகம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க அப்போ அதுக்கப்புறம் இவங்க மாமனார்கிட்ட சொல்லி அடுத்த ஸ்டேஷனில் போய் அங்கே இறங்கி அங்கே உள்ள ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்கிட்ட சொல்லி இங்கே கூப்பிட்டு சொல்லி அங்கே ஒரு ஆள் நிற்கிறாரு அங்கே பிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அவங்க மாமனாரை அடுத்த ட்ரெயினில் அங்கேருந்து இங்கே அனுப்பி வச்சு கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டு இவங்க யாத்திரையை கண்டினியூ பண்ணுறாங்க மாமனார் மகனை கூட்டிகிட்டு வராங்க அப்போ இவங்க வந்து நேர சொந்த ஊருக்கு வந்துட்டு அப்புறம் கணவன் சாயந்தரம் தான் வருவான்னு தெரியுங்கிறதுனால சாயந்தரம் கணவனை பார்க்க போகிறான்னு சொல்லிட்டு சாயந்தரம் கணவனுடைய ஊருக்கு போகிறாங்க ஊருக்கு போகும்போது அந்த ஊரில் போன நுழையும் போது மாமனார் மாமியார்லாம் சொல்லாங்களாம் இவன் தான் அவனை ட்ரெயின்லேருந்து தள்ளி விட்டவா இவனை தள்ளி விட்டுக்கிட்டு அவன் வேறு கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு நினச்சிக்கிட்டான் அப்படின்னு இப்போ இவன் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் சரி அவன் வழக்கமாக ட்ரெயினில் வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது அவன் வந்து ஃபேன்ட கலத்தவே மாட்டான் என்ன இப்போ எப்படி அவன் லுங்கியில் இருந்தான் அவனுக்கு ஃபேண்டு கூடவா வேணும்னு சொல்லிட்டு பரிசு வாங்கி வச்சுக்கிட்டா அப்படின்ட்டு இவங்க இல்லை அவர் தான் எது எது தெரிய என்னவோ அப்படி கலட்டணும் நினச்சி கலட்டிட்டார் அப்படின்னா நம்ம தேரில் ஏன்னா உண்மையிலே அவருக்கு பழக்கம் அப்படி தான் அவர் வந்து எந்த ட்ரெயினில் ஏறுறா ட்ரெஸ்ஸில் ஏறுறாரோ ட்ரெஸ் அப்படி இருக்கிறது தான் வேறு மக்கி ட்ரெஸ்ஸுக்கு மாறுறது இல்லை அது மாதிரி அவருடைய பனியன் பனியனோ சட்டையோ அதையும் கலட்டி வச்சுக்கிட்டா உண் அதான் உண்மை தான் நடந்தது அது மாதிரி அவருடைய பர்ஸு பணம் அதுவும் இவங்ககிட்ட ஏடிஎம் கார்டு காரியங்கள் எல்லாம் இவங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு அவனை வெளி தள்ளி விட்டுட்டா அப்படின்னு அப்போ இவங்க மகள்கிட்ட கேட்குறாங்க இவன் நான் அப்பாவை வந்து வா வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டேன் இல்லை அப்படின்னு சொ மகள்கிட்ட கேட்குறாங்க மக சின்ன பிள்ளை சொன்னா அம்மா வந்து அப்பாவை இப்படி இப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு இவங்க இப்படி இப்படி சொன்னாங்கங்கிறத குழந்தைய சொல்லும்போது இப்படி இப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி
அப்ப அவங்க அந்த இடத்துல என்ன ஆனாங்க கணவனை ட்ரெயிலர் தள்ளி விட்டவங்க ஆனாங்க அந்த பழி எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது அப்போ ஒரு சூழ்நிலையில ஒருத்தன் கெட்டவன் ஆக முடியும் ஆனா நாம வந்து பாக்குறோம் நம்ம இப்ப வார்வைக்கு அந்த ஆள் கெட்டவனா தெரியுது இதே மாதிரி கிருஷ்ணனும் கெட்டவன் ஆயிட்டார் விஷ்ணுவும் கெட்டவன் ஆயிட்டார் அவருடைய ஒவ்வொரு அவதாரத்திலையும் அவர் நல்லது செய்யறதுக்காக வேண்டி தான் வந்தார் நல்லது கவன் நிறைய காரியங்கள் செய்தார் அமிர்தத்துக்கு அசுரட்டும் தட்டி பிரிச்சுட்டு போனார் அல்லது பஸ்மா சுரனை டான்ஸ் ஆடி ஏமாத்தினார் இப்படியெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லாத்துலேயும் நமக்கு என்ன தெரியுது அல்லது கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு ஏமாத்தினார் பொய் சொன்னார் இந்த மாதிரி தான் தெரியுது ஏன்னா நம்ம அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நமக்கு பார்க்க முடியாது நமக்கு தெரிஞ்ச டேட்டாவை வச்சு நம்ம பார்க்குறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச டேட்டா அல்லது அந்த சூழ்நிலை முழுக்க முழுக்க நமக்கு உண்மை என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாத அளவில் இருக்கு இருக்கக்கூடும் இது வந்து ந நான் இப்போ சொன்ன நடந்த விஷயம் இதை மாதிரி நம்ம ஒருத்தரை தவறாக நினைக்கக்கூடும் இது நம்ம மனசில் எப்போவுமே இருக்கணும் அடுத்தது அந்த கதையை பொ பொறுத்த வரைக்கும் வேறு சம்பவங்கள்லாம் வருது அந்த க நான் சொன்னால் அப்புறம் அந்த கதையை முழுக்க சொல்லணும் அதனால இந்த இந்த ஒரு சுட்டி கதையை சொல்லி அந்த சம்பவ விஷயத்தை சொன்னேன் ஒருவேளை நான் இப்போ வெறுமனே சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது இப்போ இந்த கதையினுடைய பின்னணியில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம கெடுதல் அல்லது கெட்டவங்க நினைக்கிறது உண்மையாக அப்படி இருக்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது அப்படின்னு அடுத்தது கர்ணன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் நிறைய கெடுதல் தான் செய்தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் நல்லவனாக ஒத்துக்க மாட்டான் செய்தெல்லாம் கெடுதல் தான் ஆனால் அவனுடைய ஒரு பின்னணியை நம்ம நினச்சி பார்த்தோம்னா தாயினால் கைவிடப்பட்டவன் அப்பா அம்மா பேர் தெரியாமல் மலர்ந்தவன் அவனுடைய திறமைக்கு சமுதாயத்தில் அங்கீகாரம் இல்லை இதெல்லாம் சேர்ந்து அவனை உருவாக்குது நம்ம அந்த பின்னணியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவனுடைய செயல்கள் வேறு விதமாக இருக்க முடியாது அப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க சைல்டுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்முடைய சின்ன வயசுலேருந்து சில அனுபவங்கள் இருக்குது இது அன்கான்ஷியஸ்னு சொல்லுவாங்க சைல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்மளுடைய அஞ் நாலு அஞ்சு வயசுக்குள்ளே உருவாகுது அதனால தான் பொதுவாக பூஜை சாமி சொல்லுவாங்க எக்காரம் கொண்டு குழந்தைகளை நாலஞ்சு வயசுக்கு முன்னாடி ஸ்கூலில் சேர்க்கக்கூடாது சேர்த்தா அந்த குழந்தையுடைய அன்கான்ஷியஸ் அல்லது அந்த சைல்டுங்கிறது பிற்காலத்தில் விரும்பத்தகாத விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு மன அமைப்பு அந்த குழந்தைக்கு வராது அப்போ இந்த இப்போ அப்படி ஒரு வாதமே இருக்கு அண்மையில் அந்த டெல்லி விஷயத்தில் கூட வேற பல விஷயங்கள் கூட வந்தது உதாரணத்துக்கு சஞ்சய் தத் மற்றவங்களெல்லாம் கூட யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க சஞ்சய் தத்தை எல்லாரும் ஒத்துக்குவாங்க சஞ்சய் தத்து வந்து ரொம்ப அப்பாவி அவன் தெரியாமல் செஞ்சுட்டான் அதனால் அவனை வந்து விட்டுறணும் அப்படின்னு அவனை கொடி பிடிச்சிக்கிட்டு நிறைய பேர் நடக்காங்க ஒவ்வொருத்தருடைய குற்றத்துக்கும் நம்ம பின்னணி பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரு நியாயம் இருக்கும் அப்போ நியாயத்தை பார்த்தா உலகத்தில் எல்லாரையும் விட வேண்டியும் இருக்கும் அதனால் சட்டம் கோர்ட்டுன்னு பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு அனுமுறையை கையெடு கையாள முடியாது அது அந்த விஷயத்தில் காந்தியடிகள் செய்தது தப்பு காந்தியடிகள் ஒரு தனிநபராக இருந்து அவர் செய்ததெல்லாம் சரி ஆனால் ஒரு சமுதாயத்தினுடைய தலைவர் ஒரு நாட்டினுடைய தலைவருங்கிற முறையில் முஸ்லீம்களை தாஜா பண்ணது விட்டு கொடுத்தது அது முழுக்க அவர் செய்தது தப்பு ஏன்னா அதனால் பெரும்பான்மை சமுதாயம் பாதிக்கப்பட்டது அப்போ இதில் ரெண்டு விதம் இருக்குது நம்ம தனிநபராக பார்க்கும்போது ஒரு ஒவ்வொரு நபருக்கும் அவர் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் ஒருத்தர் நம்மளை ஏமாத்திருக்கலாம் ஒருத்தர் நம்ம போய் சொல்லியிருக்கலாம் ஒருத்தர் நம்முடைய நிலத்தை அபகரிச்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி பல்வேறு அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு நம்மளை சுற்றி நடந்துகிட்டே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிம்மதியை குலைக்கிறது இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சண்டை மாதிரி மற்ற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கிறது இது எல்லாத்துக்கும் அந்த ஆளுக்குன்னு ஒரு பின்னணி இருக்கும் சில சமயங்களில் அவங்க என்ன நினைப்பாங்க உண்மையிலே இப்போ உதாரணத்துக்கு துரியோதனன் இந்த விஷயத்தில் அவன் என்ன நினச்சான் எங்கள் அப்பாவுக்கு நாடு கிடச்சிருக்கணும் எங்கள் அப்பா ராஜாவாக இருந்திருக்கணும் பாவம் அவர் குருடனாக பிறந்துட்டார் அதனால் அவருக்கு கொடுக்கல அப்போ எங்கள் நான் குருடன் இல்லையே எங்கள் அப்பா குருடன் நாடு கொடுக்கல அவருக்கு பிள்ளை மூத்த பிள்ளை நான் குருடன் இல்லையே அப்போ எனக்கு நாடு தரலாம் இல்லை அப்படிங்கிறது அவனுடைய கான்செப்ட் ஆனால் மற்றவங்க என்ன நினச்சாங்க அது ஏதோ ஒரு குட்டி நாடாக இருந்தது பாண்டு வந்த பிறகு அதை ரொம்ப விஸ்தாரம் பண்ணார் அதனால் அது முழுக்க முழுக்க அவருடைய சம்பாத்தியம் அப்போ பாண்டுவுக்கு மூத்த பையன் தர்மன் மட்டுமில்ல ரெண்டு கு குடும்பத்திலையும் மூத்த பையனும் தர்மன் அப்போ ராஜாவுக்கு பிள்ளைங்கிறது பார்த்தாலும் சரி குடும்பத்தில் மூத்தவன் பார்த்தாலும் சரி நாட்டை விஸ்தாரணம் பண்ண
அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சாங்க துரியோதனை தவிர எல்லாரும் அப்படி நினைச்சாங்க துரியோனுடைய துரதிருஷ்டம் அப்ப அவன் என்ன பண்ணான் அவன் எது நியாயம் நினைச்சாலும் அதை அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணான் அதுக்கு அவன் வந்து நல்ல வழி கெட்ட வழிங்கிறத அவன் யோசிக்கல எனக்கு எது நியாயமானது இந்த நாடு எனக்கு உரிமையானது இந்த நாடு இதை நான் எப்படியாவது அடையணும் என்னால் அவங்ககிட்ட சண்டை போட்டு அடைய முடியாது நான் வேற வழியில் அடைஞ்சுக்குவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் இறங்கினான் இப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய செயலுக்கு பின்னா பின்னணிய நாம் யோசித்தோம் அப்படின்னா ஒருவேளை நம்மளால் இன்னொருத்தரை கெட்டவங்க இன்னொருத்தர் செய்தது கெடுதல்னு சொல்ல முடியாமல் போகலாம் நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வார்த்தை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்தில் எல்லாம் நல்லதுங்கிற இது நான் ஒத்துக்கிறது இல்லை ஆனாலும் இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உலகத்தில் கடவுளுடைய படைப்புன்னு ஒன்று இருக்குது நம்முடைய படைப்புன்னு ஒன்று இருக்குது கடவுளுடைய படைப்புக்கு விவகாரிக சத்தியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த உலகம் நம்ம பார்க்குறோம் நான் கதவை பார்க்குறேன் நீங்களும் கதவை பார்க்குறீங்க இது கடவுளுடைய படைப்பு நான் ஒருத்தரை நல்லவராக பார்க்குறேன் நீங்கள் அவரை கெட்டவராக பார்க்குறீங்க நான் ஒருத்தரை கெட்டவராக பார்க்குறேன் நீங்கள் அவரை நல்லவராக பார்க்குறீங்க இது என்னுடைய படைப்பு கடவுள் அவரை நல்லவராட்ட கெட்டவராட்ட படைக்கல நான் அவரை நல்லவராக்குறேன் அல்லது கெட்டவராக்குறேன் நீங்கள் அவரை நல்லவராக்குறீங்க அல்லது கெட்டவராக்குறீங்க இப்படி இது மனிதனுடைய ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கடவுள் மனுஷனுடைய படைப்பு ஜீவ சிருஷ்டின்னு சொல்கிறோம் நம்மளுக்கு இந்த உலகத்தில் நம்மளுடைய தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத பிரச்சனையும் அல்லது நூறு சதவீதமே கடவுளுடைய படைப்பினால் கிடையாது கடவுள் சாக்கடையை பேச படைச்சதுனாலேயோ அல்லது கொசுவை படைச்சதுனாலேயோ முஸ்லீம்களை படைச்சதுனாலேயோ உண்மையில் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு பிரச்சனை எல்லாமே நாம் அவங்கள எப்படி பார்க்குறோம் இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்குறோம் நம்முடைய ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்குது இதனால தான் நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் இந்த அடிப்படை ஏன் நான் ஒத்துக்கிறேன் அதனால தான் நான் இதை முழுக்க திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இதில் முழுக்க ஒப்புதல் இல்லாட்டா கூட உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை நிம்மதிக்கு இது ரொம்ப பிரயோஜனம் ஆகும் ஏன்னா நாம் நிறைய பேரை நம்முடைய அறிவு கொண்டு நமக்கு ஒரு சின்ன அறிவு இருக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்கேன் இந்த அறிவு கொண்டு அடுத்தால பார்க்குறோம் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட முடியும் அதை நம்ம ஒத்துக்கிறது இல்லை அதனால தான் சாமி அழகாக சொல்லுவாங்க முக்கியமாக மெடிடேஷன் வாசம் சொல்லுவாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆள் பொய்யே போய் சொல்கிறவர் ஒருவேளை அவர் உண்மையிலே வித்தியாசமாக இருக்கலாம் மெடிடேஷன் பண்ணும்போது நாம் திருப்பி திருப்பி சொல்லணும் நம்ம என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆள் என்னை எப்படிடா ஒழிச்சு கட்டணும் நினைக்காரு மாமியார் ஆனால் உண்மையிலே அவர் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் அவங்க மகனை பாதுகாக்கிற பேர் வெடி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அங்கே செய்கிறதுலாம் ஒருவேளை எனக்கு எதிராக எனக்கு படலாம் இந்த ஆள் என்னுடைய குடும்பத்துக்கு கெடுதல் விளைவிக்கிறவர் அப்படின்னு என்னுடைய பார்வையில் உண்மை வேறையாக இருக்கலாம் இந்த என்னுடைய பார்வையில் இது இப்படி உண்மை வேறையாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது எப் நம்ம எப்போவுமே ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் சொல்லணும் இது நமக்கு ஒரு விதமான தியானம் இதுக்கு நம்ம கவனமாக இருக்கணும் இது நம்ம வந்து ஒரு வா விஷயத்தில் அப்செக்டிவாக நடுநிலையோட பார்க்குறதுக்கு முதல்ல நமக்கு அந்த பார்வை வராது ஆனால் நாள் பட அப்படி ஒரு குணத்தை உரு வளர்த்துக்கிறதுக்கு நமக்கு உதவும் இதன் மூலமாக நாம் துன்பத்திலிருந்து விடுபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நமக்கு வாழ்க்கையில் அன்றாடம் வரக்கூடிய கவலைகளில் இருந்து விடுபடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சரி அப்போது இது ஒரு விஷயம் நீங்கள் குறிச்சுக்கிட வேண்டிய விஷயம் என்னுடைய பார்வையில் இந்த ஆள் இப்படி உண்மையிலே அவர் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் வேறு வேறாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இது ஒரு இன்னொரு பாயிண்ட் அப்போ ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பல விதமான அநியாயங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கும் போது அந்த மாதிரி ஒரு பின்னணியினால அவன் செய்த காரியங்கள் எல்லாம் தவறாச்ச படலாம் உதாரணத்துக்கு கர்ணன் துரியோதனன் சொன்னேன் அதனால நம்ம அதையும் நம்முடைய கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அடுத்த ஆளை பற்றி நம்ம தவறாக கெடுதலாக நினைக்கும் போது அப்போ ஒரு மனிதனை இந்த விஷயத்தை செய்ய வச்சது எது அப்படின்ட்டு நம்மளால் புரிஞ்சுக்கிட முடியாது பல கார காரியங்கள் இருக்கும் அதனால் நாம் எப்போவுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்டிவாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் நான் சொன்ன அந்த வார்த்தை என் பார்வையில் இந்த ஆள் இப்படி உண்மையிலே அவர் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் சரி இப்போ உங்களுக்கு நல்லதை தேடினீங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கெடுதலையும் கண்டு கண்டுபிடிப்பீங்க அதனால தான் பொதுவாக நிறைய திருமண உறவுகள் கசக்கிறது முதல்ல ரொம்ப சந்தோஷமாக கல்யாணம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி நெருங்கின பிறகு அந்த ஆளுடைய மைனஸ் பாயிண்ட்லாம் தெரிய வரும் காதலிக்கும் போது எல்லாம் நல்ல ப்ளஸ் பாயிண்டாக தெரியும் கல்யாணம் பண்ண பிறகு எல்லாம் மைனஸ் பாயிண்ட்னு தெரியும் அப்போ என்ன வாழ்க்கையை மாறி போகுது விவாதத்தில் போய் முடியுது இது அதுக்கு அது பின்னணி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நல்லதை தேடி போனீங்கன்னா நீங்கள் கெட்டதை பார்ப்பீங்க நீங்கள் கெட்டதை தேடி போனீங்கன்னா நல்லதையும் பார்ப்பீங்க
எடுக்க முடியாது அடுத்தது இது இன்னொன்று கொஞ்சம் மனசில் பதிய வேண்டிய விஷயம் பொதுவாக நாம் எல்லாம் நினைக்கிறோம் அன்பினுடைய எதிர்பதம் வெறுப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படி தானே இல்லையா ஸ்கூலில் சினானிம் ஆண்டானிம் கேட்டால் லவ் ஆப்போசிட் என்ன எழுதுவீங்க ஹேஜ் அப்படின்னு எழுதுவீங்க பள்ளிக்கூடத்தில் அப்படி தான் சொல்லி தருவாங்க அப்படி தான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அறிவியல் பூர்வமாக சைக்காலஜிக்கலாக என்ன அப்படின்னா நாம் என்ன சொல்கிறோம் நெகட்டிவ் ட்ரான்ஸ்பரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் திருமண வாழ்க்கை கசக்கிறதுக்கு இது முக்கியமான ஒரு இது இது நல்லா மனசில் பதிவு வச்சுக்கணும் நெகட்டிவ் ட்ரான்ஸ்பரன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா நாம் ஒரு ஆளை நம்புகிறோம் ஒரு ஆள் மேலே அதிகமாக அன்பு செலுத்துகிறோம் அல்லது நம்புகிறோம் ரெண்டு வார்த்தை எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த நம்பிக்கை அல்லது அன்புக்கு துரோகமாக எதிராக அந்த ஆள் ஏதாவது செய்கிறாருன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படி நம்ம நினைக்கும் போது எந்த அளவுக்கு அந்த ஆள் மேலே அன்பு அல்லது நம்பிக்கை வச்சிருந்தோமோ அதே அளவுக்கு நேர் எதிராக நம்முடைய மனோபாவம் மாறும் இதுக்கு வந்து என்ன ஆகுது சில பேர் கொலையும் செய்வாள் பத்தினி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வேற அர்த்தம் சொல்றவங்களும் இருக்காங்க அதாவது கணவனை காப்பாற்றுவதற்காக வேண்டி மனைவி கொலை பண்ணுவான் கணவனை கொலை பண்ணுவாங்கிற அர்த்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இருக்காங்க இல்ல தூக்கு தூக்கின்னு ஒரு சினிமால கணவனையே மனைவி கொலை பண்ணுவாங்கிற மாதிரியும் காட்டுவாங்க சரி எப்படியானாலும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வருது அப்படின்னா அறிவியல் பூர்வமாக அது நியாயமானதுதான் ஏன்னா கணவன் மேலே அவளுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்தது அந்த நம்பிக்கைக்கு அவன் துரோகம் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான் உண்மை நடந்து நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவள் அப்படி நினைக்கிறான் அதனால அவன் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு போகக்கூடும் நம்ம அதனால பேப்பர்களில் இந்த மாதிரி செய்திகள் படிக்கிறோம் அப்போ என்னுடைய பின்னணி என்னென்னா அளவுக்கு அதிகமான அன்பு அல்லது நம்பிக்கை அது சீரழியும் போது கேடடையும் போது அது நேரம் மாறி போகுது இதுக்கு தான் நம்ம வெறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ உண்மையிலேயே வெறுப்புனா என்னென்னா சீரழிஞ்சு போன அன்பு அல்லது சீரழிஞ்சு போன என்ன சொல்வது கெட்டு போன நம்பிக்கை சீரழிந்து போன அன்பு அல்லது கெட்டு போன நம்பிக்கை தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் வெறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அன்புக்கு ஆப்போசிட்டில் இல்லை வெறுப்பு அன்பினுடைய இன்னொரு வடிவம் தான் வெறுப்பு நான் ஏற்கனவே கீதா கிளாஸில் நம்ம பார்க்கும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் ராக துவேஷம் பற்றி பேசும்போது நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்கேன் துவேஷம் வெறுப்பு அப்படிங்கிறது ஆசை ஒன்று ஆசைப்படுறோம் ஆசைப்படுற விஷயம் நமக்கு கிடைக்கலைன்னா அதனால் கோபம் வருது என் மேலே நிறைய ஒரு மிதுங்கிற பொடி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எங்கேருந்து வந்துன்னு தெரியல ஓ இந்த இதில் இருந்து வந்திருக்குமோ சரி சரி நான் ட்ரெயினில் பஸ்ஸில் எல்லாம் போகும்போது கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வருவேன் இப்போ திடீர்னு வரும்போது நல்லா தானே இருந்தேன் திடீர்னு வந்தால் வந்துட்டே இருக்கேன்னு பார்த்தேன் சரி கூட அவங்கள மாதிரி யாராவது ஆட்கள் வருவாங்க அது இப்போ அப்படி ஒரு பைத்தியம் தொடங்கியிருக்கு நிறைய பேர் போட்டு வராங்க மூஞ்சியில் கையில் அப்புறம் துணியில் என்ன கிழமை பழைய காலத்துல இங்க அடிக்கிற பழக்கம் இப்ப அதுக்கு ஜிகிரா வந்திருக்கோ கண்ணாடி எல்லாம் சேலை தான் நினைக்கிறேன் கண்ணாடி இருந்தது இது எப்படி தொகுப்பீங்க அழுக்கு போகும் நல்ல ஒரு வாக்கம் கிளீனர் 
இப்போ போன வாரம் தேனி முகாமில் ஒருத்தர் வந்து வேட்டியும் ஷாலும் மட்டும் போட்டுட்டு நடந்தார் அப்போ அவருக்கு பையன் கேட்குறான் என்ன பாரு சட்டையை போடாமல் நடக்கிறீங்க அப்படின்னு அப்போ நான் சொன்னேன் பழைய காலத்தில் நம்ம நாட்டில் இப்படி தான் இருந்தாங்க நம்ம நாட்டில் இப்போ உப்பமான நாடு அதனால் காட்டன் உடுத்தணும் ஏன்னா காட்டன் உடுத்தினா அந்த வேறவே அது உறிஞ்சிடும் ரெண்டாவது கொஞ்சம் காற்றோட்டமாக இருக்கணும் நம்முடைய ஆடை லூஸாக இருக்கணும் ஆடை அதனால் உங்கள் அப்பா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டிருக்காரு நம்முடைய பாரம்பரியம் எப்படி போட்டிருக்காரு நீங்கள் ரொம்ப வாடனாக போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் அதுதான் உண்மை சரி அப்போ ஜிகினால கதை மாதிரி போச்சு சீரழிந்து போன அன்பு அல்லது கெட்டு போன நம்பிக்கை தான் நாம வெறுப்புன்னு சொல்றோமே தவிர உண்மையிலே வெறுப்புன்னு ஒண்ணு கிடையாது நான் கீதையில நம்ம மூணாவது அத்தியாயம் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் அத்தியாயம் திருப்பி திருப்பி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அன்பு நிறைவேறாத போது வெறுப்பா மாறுது அல்லது யாராவது தடையா இருந்தா அவங்க மேல கோபமா மாறும் அல்லது அவங்க மேல வெறுப்பா மாறும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ அதனால தானே என்னவோ நான் இப்படி ஒரு இது மகாபாரத்தில் வருது பெரிய நன்மைக்காக வேண்டி சின்ன கெடுதல் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நாட்டுக்காக வேண்டி ஒரு கிராமத்தை இழக்கலாம் ஒரு கிராமத்துக்காக வேண்டி ஒரு வீட்டை இழக்கலாம் ஒரு வீட்டுக்காக வேண்டி குடும்பத்தில் ஒருத்தரை இழக்கலாம் அந்த அடிப்படையில் தான் பகாசுரனை கொல்றதுக்கு குந்தி தன்னுடைய மகனை அனுப்புவா அந்த நேரத்தில் அப்போ சொல்லுவா அப்படி இருக்கு அதனால என்னுடைய மகன் போகட்டும் ஒருத்தனை எழுதா பரவாயில்ல அப்படின்னு அவ்வளவு தெரியாது அவங்க மாட்டாது இருந்தாலும் அப்படி ஒரு நியாயம் இருக்கு சரி சாவ மாட்டா ஜெயிப்பாங்கிறது கிரிக்கெட்லாட்டு மாதிரி நம்ம ஜெயிப்போ நம்பிக்கையில போய் இறங்கி ஜெயிக்கணும்னு கட்ட எவ்வளவு பெரிய டீமும் தோக்கலாம் அது மாதிரி எவ்வளவு பெரிய ஆளும் சாகலாம் நம்ம பையன் பெரிய வீரனா இருக்கலாம் எவ்வளவு வீரனா இருந்தாலும் பொதுவா ஜெயிச்சிருவாங்கிற நம்பிக்கை வச்சிருக்க முடியுமே தவிர அவன் கண்டிப்பா ஜெயிப்பாங்கிற நம்பிக்கை எந்த தாய் வைக்க முடியாது ஆனா அவன் சாகிறதுக்கும் தயாராக தான் அவனை அனுப்புனா அப்படி இருக்கணும் அது ஒரு இடத்துல குந்தியா அவர் சொல்றா மகாபாரத யுத்தம் வந்த உடனே நான் தொடக்கத்தில் முதல் தேர்தல் சொல்லியிருக்கேன் மகாபாரத யுத்தம் வந்த உடனே கிருஷ்ணனும் என்னமோ குந்திட்டு அப்படி சொல்லுவாங்க யுத்தம் தவிர்க்க முடியாது நடந்துடும் உன் பிள்ளைகள்ட்ட என்ன சொல்லணும் அப்படின்ட்டு அப்போ அவர் சொல்லுவா ஒரு கத்திரிய பெண்மணி எதுக்காக வேண்டி ஒரு பிள்ளைய பெறுவாளோ அந்த டைம் இப்போ வந்திருக்கு அதனால் அவங்கள தைரியமாக யுத்தம் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு அது சாகிறதுக்காக வேண்டியது அவள் பிள்ளை பெறுகிறா அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை அவர் சொல்கிறா ஒரு கத்திரிய பெண்மணி எதற்காக வேண்டி தன்னுடைய குழந்தையோட பெறுவாளோ அந்த சமயம் இப்போ வந்திருக்கு அவங்கள யுத்தம் பண்ண சொல்லு அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணங்கிட்ட குந்தி சொல்லி அனுப்பா குந்தி உண்மையிலே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தாய் எல்லா தாயும் குந்தி மாதிரி இருக்கணும் ஆமா அதுவும் குந்தி குந்தியினுடைய இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி பஞ்சபாண்டருடைய தாயா இருந்தும் துரியோதனுக்கெல்லாம் அவ்வளோ அங்கே அரண்மனையில் வச்சுக்கிறதுல எந்த கஷ்டமும் இருக்குல்ல ஏன்னா அவள் அந்த அளவுக்கு அவள் நல்லவளாக இருந்தான் எதிரியுடைய அம்மாவை போய் நல்லவனா நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவள் நல்லவளாக இருந்தான் எதிரிகளையே அவங்க நல்லவளாக இருந்தால் நல்லவங்க தான் நினச்சாங்க இல்லைட்டா நகலம் கிட்ட போய் போறதுக்கு நாலு குறி ஜெயிக்கிறதுக்கு நாலு குறிக்கிறதுக்கு போவாங்களா அவன் கண்டிப்பாக தப்பாக வேண்டியது தரமாட்டாங்க நம்பிக்கையில தான் நகலம் கிட்டையும் போனாங்க அதனால் அவங்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய எதிரிகளும் நம்மளோட நல்லவங்கன்னு நல்லாவே தெரியும் தெரியும் எனக்கு சரி அப்போ லவ் அன்பினுடைய எதிர் பலம் உண்மையிலே என்ன அப்படின்னா புறக்கணிக்கிறது வெறுப்பு இல்லை புறக்கணிக்கிறது அதுதான் உண்மையிலே அன்புக்கு எதிர்பதம் ஆப்பதி அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ் அதாவது அடுத்தவனுக்கு என்ன வேணா நடக்கட்டும் அப்படி நீங்க கவலையே இல்லாம இருக்கிறது இதுதான் ஆப்பதி புறக்கணிப்புன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல சரி இப்போ அடுத்த ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு வரோம் இவ்வளோ நேரம் பேசுனதுக்கு நெத்தி அடி அடிக்கிறது மாதிரி ஒரு சில ஆர்குமெண்ட் அந்த புக்கில் இதை வந்து பிரகஸ்பதி சொல்கிறது மாதிரி அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கு பொதுவாக இந்த இன்னைக்கு உள்ள மாடர்ன் உலகத்தில் எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்க த தத்துவம் பேசுகிறவங்க ஆசை தான் துன்பத்துக்கு காரணம் புத்தர் அப்படி சொல்கிறாரு குறிப்பாக மற்றபடி பொதுவாகவே எல்லோரும் அதை ஒத்துக்கிறது ஆசை தான் துன்பத்துக்கு காரணம் அதனால் நம்முடைய எல்லா விதமான அழிவு 
கஷ்டங்களுக்கு துன் ஆசை தான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு லாஜிக்கும் இருக்கு நம்ம கிட்ட உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் ஒரு லாஜிக் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு ஒரு லாஜிக்கும் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஆசையினால பற்றுதல் வருது கீதையில் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் பற்றுதல்னால இந்த உலகத்தோட நாம நம்முடைய உறவுகள் நம்முடைய பணம் நம்முடைய சொத்து இந்த மாதிரி சில விஷயங்களோட நம்மளை நம்ம இது பண்ணிக்கிறோம் மீது எல்லாத்துல இருந்து நம்மளை ஒதுக்கிக்கிறோம் அடுத்தது இப்படி நீங்க எதை விரும்புறீங்களோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற போது அல்லது எது நீங்க விரும்பலையோ அது உங்களுக்கு கிடைக்குது ரெண்டு விதமா இருக்கும் எது விரும்புறோமோ அது கிடைக்கல எது விரும்பலையோ அது கிடைக்குது உதாரணத்துக்கு பத்தாம் கிளாஸ்ல நானூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு மார்க் வேணும்னு நினைக்கும் அது கிடைக்கல ஃபெயில் ஆக கூடாதுன்னு நினைக்கும் அது ஆகுது அப்படின்னா எது விரும்பலையோ அது கிடைக்குது எது விரும்புகிறோமோ அது கிடைக்கல இந்த மாதிரி சூழலில் வரும்போது ஒரு மனிதன் துன்பப்படுகிறான் கஷ்டப்படுகிறான் இப்படி அமையும் போது அதிலிருந்து அவன் கோபத்துக்கு போகிறான் கோபத்தில் இருந்து அது வன்முறை யுத்தம் சண்டையில் போய் முடியுது அப்போ க ஆசையினுடைய முடிவு என்ன அழிவு தான் ரொம்ப தெளிவு ரொம்ப பக்காவாக நம்ம லாஜிக் கட்டேஜ் ஆசை தான் துன்பத்துக்கு காரணம் அது அழிவில் கொண்டு விடுதுங்கிறது பக்காவாக லாஜிக்கு கீதையிலையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ரெண்டாவது தேதியில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் வேத வியாசர் கீதையை எழுதினவர் அவர் இப்படியும் சொல்கிறார் ஒரு நிமிஷம் இல்லை வியாசர் இல்லை வேதம் சொல்லுது என்ன அப்படின்னா இந்த உலகம் தொடக்கத்தில் இருட்டாக இருந்தது அவ்வியக்தம் அப்படிங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்துது இந்த புக்கில் அதை இருட்டுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இருட்டாக இருந்தது இந்த இருட்டில் இருந்து ஆசை வந்தது பிறந்தது இந்த ஆசைங்கிறதா மூல வித்து அந்த ஆசையிலிருந்து பிரஜாபதி அல்லது பிரம்மா படைப்பு கடவுள் இந்த உலகத்தை படைச்சார் அது நமக்கு ரெண்டு இடத்துல நாம் படிச்சிருக்கிறேன் ஒன்று தைத்திரியோ பிரிஷன் சோ காமையத்தை பகுசியாம் பிரஜா ஏ ஏதி சதப்போ சதப்போ தப்பியத சதப்பஸ்தப்வா இதகும் சர்வம் அசுருஜத்த அவர் ஆசைப்பட்டார் அவர் நான் பலவாக ஆக வேண்டும் என்று நினைத்தார் அப்படி அவர் பலவாக ஆனார் இவ்வாறு இந்த உலகம் உருவாச்சதுங்கிற மாதிரி தைத்திய உபனிஷத் இன்னும் ஒரு இடம் அது வந்து சாந்தோக்கிய உபனிஷத்து நினைக்கிறேன் தது ஐக்ஷத பகுசியாம் பிரஜா ஏ ஏதி அது நினைத்தது நான் பலவாக ஆகட்டும் என்று நினைத்தது முதல்ல ஒன்று தான் இருந்தது அது பேரு வடிவம்லாம் இல்லாமல் இருந்தது அது வந்து தான் பலதா ஆகணும்னு நினச்சிது பலது ஆச்சுது அப்படின்னு ரெண்டு இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டு இடத்துலையும் இன்னும் சில இடங்கள்லையும் கடவுள் ஆசைப்பட்டார் ஆசைப்பட்டதுனால இந்த உலகம் வந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் வேதம் அதை சொல்லுது அப்போ பிரம்மா இந்த உலகத்தை படைச்சார் அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ஆசையினுடைய விளைவு என்னது படைப்பு உலகம் உற் உற்பத்தியானது கடவுள் ஆசைப்பட்டார் அதனால இந்த உலகம் உற்பத்தி ஆச்சு அப்போ நமக்கு தெரியுது இந்த உலக உற்பத்தியினுடைய காரணம் ஆசை அப்படின்னு தெரியுது அப்போ ஆசையினால ஒரு பொருள் உருவாக்கப்படுது ஆக்கப்படுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது நம்ம முதல்ல என்ன பார்த்தோம் கீதை எல்லாம் சொல்லியிருக்க அந்த லாஜிக் என்ன பார்த்தோம் ஆசையினால உலக அழிவு வருதுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுது ஆசையினால தான் உற்பத்தியே வருது சிருஷ்டி கிரியேஷனே வருது டிஸ்ட்ரக்ஷன் வருதுன்னு நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் கிரியேஷன் வருதுன்னு வேதம் சொல்லுது சரி அப்போ நாம் அழிவுக்கு எது காரணம் நினைச்சோமோ அதே ஆசை தான் உற்பத்திக்கும் காரணம் அப்போ நமக்கு இப்போ அடுத்த ஒரு கேள்வி வருது எப்படி உற்பத்திக்கு காரணமான ஆசை அழிவுக்கும் காரணமா இருக்க முடியும் நியாயமா நியாயமான நம்ம லாஜிக் நம்ம அறிவு கேட்டுனபடி நல்லதுக்கு காரணமான ஒன்று கெட்டதுக்கு காரணமா இருக்க முடியாது முடியுமா ஆனா ஆசையை பார்த்தா அதுதான் உற்பத்திக்கும் காரணம் அதுதான் அழிவுக்கும் காரணம் கடவுள் இந்த உலகத்தை 
நான் கீதை தொடங்கும்போது சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் கடவுள் முதல்ல வந்து ஒரு நாலு பேர் படைச்சாரா நாலு பேர் சனக்காத்தி நாலு பேர் சனகர் சனந்தனர் சனாதனர் சனத்குமாரர் இந்த நாலு பேரும் சாமியார போயிட்டாங்க பார்த்தா இது என்னடா ரொம்ப போச்சு அப்படின்னு ரொம்ப யோசிச்சார் அடுத்தது இவங்க ரொம்ப தூய்மையாக படைச்சிட்டேன் கொஞ்சம் அழுக்கெல்லாம் சேர்த்து இப்போ படைப்போம் அப்படின்ட்டு அதுக்கு பிறகு ஒரு பத்து பேர் பத்து பேர் இல்லை தக்ஷ பிரஜாபதிகள் கொஞ்சம் வேறு படைச்சார் பத்து பேர் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் வேறு படைச்சார் அதுக்கு பிறகு தான் அந்த உலகத்தில் சிருஷ்டி நடந்து தான் அப்போ கடவுளே படைக்கும்போது நம்ம எல்லாம் தூய்மையாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சி தான் படைச்சிருக்காரு அதுதான் அப்போ நம்ம தூய்மையாக இல்லைன்னா நம்மகிட்ட ஏதோ ஒரு குறை இருக்குன்னா நம்ம ஒரு நாளும் மனசில் வருத்தப்படக்கூடாது நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஐயோ நான் நான் வந்து இப்படி இருக்கிறனே நான் தப்பு செய்துட்டேனே இந்த மாதிரி செல்ஃப் லோத்துன்னு இங்கிலீஷில் பேர் தன்னைத்தானே நினச்சி மறுகிறது ரொம்ப மோசமான குணம் ஒரு ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை சீரழிக்கிறது பொதுவாக மூல நட்சத்திர காலங்களுக்கு இந்த குணம் இருக்கும் இங்கே யாராவது மூலம் இருக்கா மகனா பொதுவாக மூல நட்சத்திரக்காரங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேரோட இருக்கணும் நான் இப்போ நேற்றுக்கு ஒரு இது இது ஆள் விஷயம் பார்த்தேன் அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை வேற இன்ஜி ஏற்கனவே ஒரு சில ஆற்றல் எனக்கு தெரியும் நீங்க யாராச்சும் நீங்க இந்த பேச்சு வழக்கு சில விஷயம் சொல்லி மூலம் அழிக்கும்னா இந்த பெண் மூலம் அழிக்கும்னா அது எல்லாருக்கும் மாமனாரே இறப்பாரு பெண் மூலம் நிர்மூலம் என்ன சொல்லுவாங்க ஆணுக்கு தெரியல இப்ப நான் ஒரு ஒன்னு ரெண்டு பெண்களுடைய இதுல பாத்திருக்கேன் அவங்களுக்கு சரியா சுமார முப்பது நாற்பது வயசுல இந்த சந்திர தசம் வரும் அந்த சமயத்துல அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கு கல்யாணம் ஆனவங்க தற்கொலை பண்றதுக்கோ கணவன் விட்டு பிரியறதுக்கோ அது அவங்களுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும் மூணு நட்சத்திரத்துக்காரங்களுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும் தாழ்வு மனப்பான்மை காரணம் அவங்க வாழ்க்கையில நிறைய ஆசைப்படுவாங்க ஒண்ணும் நடக்காது நமக்கு கடவுள் நான் எனக்கு இனிமேல் அதை பற்றி கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணணுங்க இதை அப்படியே எடுத்துக்கிட வேண்டியதில்லை நீங்கள் ஆனால் இது ஒரு கருத்து நீங்கள் எனக்கு கவனிச்சு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மூல நட்சத்திரக்காரங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எல்லாருமே கெட்டு போயிருக்காங்களா இல்லை நல்ல மூலம் இருக்காங்களா பொதுவாக அப்படி ஒன்று தெரியுது அவங்களுக்கு மூணு நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு சந்திர தசை வரும்போது வாழ்க்கையில் நிறைய கஷ்டங்கள் முக்கியமாக கணவனை பிரிகிறது கணவன் ஒழுக்கக்கேடாக இருக்கிறது பொதுவாக பிரிகிறதுக்கு அதுதான் காரணமாகவும் இருக்குது அந்த மாதிரி சில குழப்பம் இருக்குது அதனால் மூணு நட்சத்திரத்துக்காரங்க கொஞ்சம் யோசிக்கணும் என்னது சொல்லுது கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் சொல்ல வரேன் எல்லாருக்கும் அப்படி இருக்கணும் கிடையாது வேறையும் பல விஷயங்கள் இருக்கு அவங்களுக்கு அப்பப்ப அந்த கிரகங்கள் எப்படி அமையுது டெஸ்டுகள் எப்படி அமையுது அதெல்லாம் இருக்கு அதுக்கு கிருஷ்ணன் அது மூட நம்பிக்கை கிருஷ்ணன் பண்ணாருங்கிற அப்படி ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு நடக்கிறது எல்லாருக்கும் பொதுப்படுத்த முடியாது ஆனால் இந்த பேப்பரில் போடுற நட்சத்திர பலராசி பலன்னா உங்களுக்கு 
தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் பொருந்தாது நீங்க பாத்துருக்கலாம் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அப்பாவுக்கா ஊழிர் பெருவெளி யாவுல மற்றது சூழினும் தான் முந்துரும் விதியை விட வலிமையானது ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க என்னதான் அப்படி இப்படி சுத்தி எடுத்து நீங்க செய்தாலும் கடைசியில் எது நடக்கணுமோ அங்கதான் வந்து சேர்ந்துருக்கும் ஒரு நீங்கள் முன்கூட்டி ஒரு நட்சத்திரத்தில் எடுத்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளை முன்கூட்டி அந்த நட்சத்திரத்தில் வரணும்னு இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது மாதிரி வெள்ளுவர் பொதுவாக நான் அதனால தான் பொதுவாக கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனையெல்லாம் பண்ணது கிடையாது நான் வந்து என்னுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு உட்பட்டு எவ்வளோ முயற்சி பண்ண முடியுமோ பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் எது வந்தால் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் நான் அதுக்கு தயாராக இருக்கேன் என் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் சரி அதை ஏற்றுக்கிட தயாராக இருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஆனா அதுக்காக வேண்டி காங்கிரஸ் சக்தி எல்லாம் வேண்டாம் வந்தா ஏத்துக்கிட வேண்டியது எது கடவுள் தந்தாலும் அது சரியா இருக்கும் பிரசாதமா இருக்கும் பக்கம் ஆகிறதுக்கு அது ஒரு வழி குடும்பம் ஆகிறது அப்போ இப்ப நமக்கு ஒரு கேள்வி எது அழிவுக்கு காரணமோ அது எப்படி படைப்புக்கும் காரணமா இருக்க முடியும் ஆனா நம்ம நடைமுறையில பாக்குறோம் உண்மை ஆசை இல்லாம இந்த உலகத்துல படைப்பு நடக்காது ஒருவன் ஒவ்வொருத்தரும் ஆசையினால தான் ஒவ்வொன்றும் செய்யறான் ஒவ்வொரு விஷயம் மனுஷனு எல்லா செயல்களும் ஆசையினால உந்தப்பட்டு ஒருவன் விமானத்தை கண்டுபிடிக்கிறான்னா ஆசையினால தான் ஒருவன் புதுசா ஒரு கம்ப்யூட்டரை கண்டுபிடிக்கிறானா அது ஆசையினால தான் இப்படி எல்லா செயல்களுமே ஆசையினால உந்தப்பட்டு தான் நடக்குது அதில் சந்தேகமும் இல்லை அப்போ ஒரு கிரியேஷன் படைப்புக்கும் ஆசை காரணமாக இருக்கு அழிவுக்கும் காரணமாக இருக்கு அது எப்படி இப்போ நமக்கு அடுத்த ஒரு லா கேள்வி கேட்டு பார்ப்போம் அப்போ இன்னும் இப்படி உலகத்தில் படைக்கப்படாத ஒரு பொருள் அழிக்கப்பட முடியுமா முடியாது படைக்கப்படாத ஒரு பொருள் அழிக்கப்பட முடியாது அப்போ ஆசை அப்படிங்கிறது கெடுதலானது கிடையாது ஏன்னா ஆசைக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு அது பொருட்களை படைக்கவும் செய்யுது அழிக்கவும் செய்யுது ஆசையினுடைய ரெண்டு முகம் தான் ஒன்று படைப்பு இன்னொன்று அதனுடைய ரெண்டு பக்கம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பக்கம் படைப்பு ஒரு பக்கம் அழிவு அப்போ ஆசை அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அழிவு அப்படின்னு ஒன்று நடக்க முடியாது ஏன்னா படைப்புன்னு ஒன்று நடக்காது அதனால அழிவும் நடக்க முடியாது அப்ப ஏதோ ஒரு சமயத்துல படைக்கப்பட்டது இன்னும் ஏதோ ஒரு சமயத்துல அழிக்கப்படணும் அப்ப ஒண்ணு படைக்கப்பட்டாலும் நாம சந்தோஷப்படுறதுக்கு பெருசா இல்லை பிறந்தநாள் வேணா கொண்டாடிக்கிடுங்க எங்களுக்கு எல்லாம் முட்டை எல்லாம் கிடைக்கும் மற்றபடி படைக்கப்படுறதுக்கு வேண்டி நம்ம சந்தோஷப்பட வேண்டியது இல்லை முன்னாடி போறது சொல்லுவாங்க ஒரு ஆடு மந்த கோயில் ஒரு குச்சி அப்படி குறுக்க வச்சா முதல்ல ஆடு துள்ளுமா ஒரு ரெண்டு ஆடு துள்ள போற குச்சி எடுத்துட்டா எல்லா ஆடும் அது துள்ளி போயிட்டே இருக்குமா குச்சி இருக்கணும்னு கட்டாயம் இல்லை அதே மாதிரி சுய புத்தி உள்ளவங்க நான் இதை ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு செய்வாங்க பேக்கரி ஐட்டம் பொதுவாக மைதா மாவு பயன்படுத்துவாங்க அது உடலுக்கு நல்லது இல்லை நீரழிவு கேன்சர் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் உருவாக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவு சொல்லுவோம் நிறைய நாடுகளில் மைதாவை தடை பண்ணி வச்சுருக்காங்க நான் பொதுவாக புரோட்டாவுக்கு வேண்டி சொல்லுவேன் புரோட்டா மட்டும் இல்லை பேக்கரி ஐட்டங்களும் கூட மைதா மாவு நல்லா தான் செய்கிறது அதனால் பொதுவாக நான் பேக்கரி ஐட்டம் வாங்குறது இல்லை ஆனால் இப்போ ரிஷிகேஷில் ஒரு இடம் ஒரு அம்மா ரொம்ப பிரியமாக கூட்டிகிட்டு போனாங்க பிஸ்ஸா சாப்பிடுவாங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு பிஸ்ஸான எல்லாம் தெரியாது அப்போ சரி வாங்க நான் காட்டி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனாங்க 
பிசாஞ்சுவாங்க பீசான்னு சொல்வாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா அப்புறம் அங்க போயதா சாப்பிட உட்கார்ந்து இருக்கும் போது சொல்லுவாங்க அது இது மைதாவில் எப்படி பண்ணுவாங்க இத்தாலியில் ரொம்ப ஃபேமஸ் நினச்சிக்கிட்டேன் இத்தாலியிலேருந்து எது வந்தாலும் பிரச்சனை தான் போல இருக்கு அப்படி சரி அவங்க கொஞ்சம் ஃபாரினர்ஸ் இந்தியாக்காரங்க நம்ம அமெரிக்காவில் வேலை செய்து வந்தவங்க ஃப்ரீமாக கூட்டிகிட்டு போய் உட்காந்து இருக்கோம் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு அப்புறம் சாப்பிட வந்தால் நல்லா இருக்காது நினைக்கிறேன் பொதுவாக பூஜை சாமிஜியுடைய ஆட்கள் பெரும்பகுதி வெங்காயம் கொண்டுக்கிட்டே போக மாட்டாங்க ஆனால் சாமிஜி மூச்சுக்கு முந்நூறு தடவை அடிக்கடி கரை வாங்கிட்டே இருப்பார் இந்த நாத்தம் பிடிச்சது எப்படி தான் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க சரி அப்போ நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஆசையினுடைய ஆசையினுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு அழிவுக்கும் ஆக்கத்துக்கும் அதுதான் காரணமா இருக்கு அதுதான் பயணத்தினுடைய தொடக்கமும் அதுதான் பயணத்தினுடைய முடிவும் ஆசையும் ஒன்று இல்லைன்னா தொடக்கமும் கிடையாது முடிவும் கிடையாது ஆசைய தொடக்கம் படைப்புன்னு பார்த்தா நமக்கு நல்லதாக தோணுது அழிவுன்னு பார்த்தா நமக்கு கெட்டதாக தோணுது அந்த பொதுவாக நிறைய பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை உண்டு சிவபெருமான கும்பிடணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு அழிவு கடவுள் அப்படின்ட்டு விஷ்ணுன்னு அழுதுகிறது கூடுவாங்க அதனால் நமக்கு அந்த மனோபாவம் மாறும் சிவனை இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக கும்பிட்டுக்கணும் விஷ்ணு சிவனும் ஒரே இதனுடைய ரெண்டு பக்கம் அதனால் அர்த்த நாரீஸ்வரம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா இருக்காங்க <laughs> 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 இனிமேல் சொல்ல போறது இது வந்து முன்னாடி எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்தது எனக்கிட்ட இருந்த மொபைல் நம்பர்களுக்கெல்லாம் நான் தினமும் காலையில் ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவேன் காலையில் எழுதுனோடனே நல்ல மூஞ்சியில் முடிக்கட்டும் அப்படின்ட்டு அப்புறம் எனக்கு நேரம் இல்லை நான் நடத்திட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு கொஞ்சம் மெசேஜ் இருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் நடத்திட்டாங்க இப்போது இன்னும் ஒரு ஃப்ரெண்டு அனுப்புகிறார் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது எல்லாம் முழுக்க முழுக்க அவர் அனுப்புனது என்னுடைய சொந்த கருத்து ஒன்றும் கிடையாது அதில் என்ன நல்லது நான் நினச்சதெல்லாம் தோத்துருக்கேன் இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் டெய்லி காலையில் எழுப்பினோடனே தியானம் பண்ணாட்டும் ஜபம் பண்ணாட்டாலும் பரவாயில்ல பண்ணணும் பண்ணிக்கிட்டு கூட இது டெய்லி அத்தனையும் படிக்க முடிஞ்ச அத்தனையும் எத்தனை படிக்க முடியுதோ அத்தனை டெய்லி படிச்சுக்கிட்டு அன்றாட வா வேலையில் தொடங்குனீங்க அப்படின்னா தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் படிச்சுக்கிட்டு தூங்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் டெய்லி மாற்றம் ஏற்படுறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் என்னன்னு சொல்ல நாம வேற வேற டாபிக்ல தோத்துருக்கேன் என்னன்னு சொல்றேன் சிலது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா யோசிச்சா சரியா இருக்காது ஆனா நமக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம இருக்கிற பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வர்றது கண்டிப்பா அது உதவும் அதான் நான் அதையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன் முதல்ல பிரார்த்தனையில் ஆரம்பிப்போம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் கடவுளுக்கு அருகே நீங்கள் செல்லலாம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் கடவுளுக்கு அருகே நீங்கள் செல்லலாம் ஆனால் சேவை செய்து பாருங்கள் கடவுளே உங்கள் அருகில் வருவார் ஆனால் சேவை செய்து பாருங்கள் கடவுளே உங்கள் அருகில் வருவார் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் கடவுளுக்கு அருகே நீங்கள் செல்லலாம்
பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் கடவுளுக்கு அருகே நீங்கள் செல்லலாம் ஆனால் சேவை செய்ய செய்து பாருங்கள் கடவுளே உங்கள் அருகில் வருவார் விவேகானந்த சாமி சொல்கிறாரு உயிருள்ள தெய்வங்களை வழிபடுங்கள் அவர் ராமேஸ்வரத்தில் பேசும்போது சொல்கிறார் அதனால் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம எப்படி உதவி பண்ண முடியும் சேவை செய்ய முடியும் உதவிங்கிற வார்த்தை கூட விவேகானந்த ராமேஸ்வரம் ஒத்துக்கிறது இல்லை கடவுளே உங்கள் அருகில் வருவார் இதில் என்கிட்ட இங்கிலீஷ்லாம் இருக்கு நான் தமிழாக்கி சொல்றேன் நீங்கள் வந்து யாருக்காக வேண்டியாவது கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்தால் நீங்கள் யாருக்காக யாருக்காக வேண்டியாவது கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்தால் கடவுள் அதை கேட்டு அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் கர்த்தர் இல்ல சிவகண்டம் கடவுள் அதை கேட்டு அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் நீங்கள் யாருக்காகவாவது பிரார்த்தனை செய்தால் யாருக்காக வேண்டியாவது பிரார்த்தனை செய்தால் கடவுள் அதை கேட்டு எழுதின கைவலிக்கும் இல்லையா நீங்கள் யாருக்காவது பிரார்த்தனை செய்தால் கடவுள் அதை கேட்டு அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் அவர்களை அருள்வார் தமிழ் வார நல்ல வார்த்தா அவர்களுக்கு அருள்வார் எப்பொழுதாவது நீங்கள் எப்பொழுதாவது நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் எப்பொழுதாவது நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் நினைவில் கொள்ளுங்கள் யாரோ உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள் யாரோ உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார்கள் அம்மா நினைச்சிட்டே இருப்பா வீடு வந்து பிள்ளை போனானே பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள் யாரோ உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார்கள் நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி எல்லாம் தலையெழுத்து விதிப்படிதான் நடக்கும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வச்சு தகவல் எக்ஸ்ட்ரா நான் சொல்லாதது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஜாதகப்படி விஷயங்கள் நடக்கும் விதிப்படி நடக்குங்கிறத விட முயற்சியினால் அதை மாற்றலாம் அப்படிங்கிறது என் கட்சி நான் அதனால் எப்பவுமே முயற்சி பண்ணக்கூடிய கட்சி இது அது சம்பந்தமாக தான் இந்த இது அதாவது நாம் செய்யக்கூடிய நல்லது கெட்டதுக்கு பலன் விதியாக வருது அப்போ நாம் வந்து நல்லது செய்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு துன்பம் வராது இன்பம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நமக்கு அடுத்தது இன்பம் வரணுமா துன்பம் வரணுமாங்கிறத நாம் தான் முடிவு பண்ணுறோம் நம்ம செய்கிற செயல் தான் முடிவு பண்ணுது அப்போ நாம் அதனால் விவேகானந்த சாமி சொல்கிறாரு நாம் நல்லது செய்துகிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு இன்பம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு மாற்றே கிடையாது விதிப்படி இருந்தால் அது வரைக்கும் விதிப்படி அப்படி நம்ம அடுத்தது புதுசாக நல்லது செய்தால் அது நம்ம விதியே மாற்றிடும் அப்படிங்கிறது நம்முடைய கட்சி இதில் இப்போ கிட்டத்தட்ட அதை ஒட்டி தான் வருது கடவுள்கிட்ட ஒரு கடவுள்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டாராம் கடவுளே எல்லாம் என் தலையெழுத்துப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னா நான் எதுக்கு உங்ககிட்ட எதையாவது கேட்கணும் கடவுளே எல்லாம் என் விதிப்படி நடக்குமே ஆனால் நான் எதற்கு உன்னிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் கடவுளே எல்லாம் என் விதிப்படி நடக்கும் என்பது உண்மையானால் நான் எதற்கு உன்னிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்
கடவுளுடைய பதில் எல்லாம் என் விதிப்படி நடக்கும் என்பது உண்மையானால் நான் எதற்கு உன்னிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு கடவுளுடைய பதில் ஏனென்றால் சில இடங்களில் நீ விரும்புகிறபடி நடக்கும் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறேன் தலையெடுத்து எப்படி எழுதி வச்சிருக்கிறாரு இவன் என்ன கேட்கிறானோ அதை அந்த இடத்துல கொடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கிறாரா ஏனென்றால் நீ விரும்புகிறபடி நடக்க வேண்டும் என்று சில இட சில இடங்களில் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் சில இடங்களில் நீ விரும்புகிறபடி நடக்க வேண்டும் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறேன் சில இடங்களில் நீ விரும்புகிறபடி நடக்க வேண்டும் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறேன் தலையெழுத்து தலையெழுத்து நம்ம சொல்லக்கூடியதுல இப்படியும் சில லைன் இருக்கு இந்த டைம்ல இவன் என்ன கேட்காரு அதை கொடுத்துரு அப்படின்னு கடவுள் எழுதி வச்சிருக்காரு அப்ப நம்ம கேட்டா கிடைக்கும் அதனால நம்ம எப்பவுமே கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அடுத்தது பிரார்த்தனை அப்படிங்கிறது கூடுதல் சக்கரம் அல்ல பிரார்த்தனை என்பது கூடுதல் சக்கரம் அல்ல கஷ்ட காலங்களில் பயன்படுத்த பிரார்த்தனை என்பது கூடுதல் சக்கரம் அல்ல கஷ்ட காலங்களில் பயன்படுத்த வண்டிகளில் என்ன ஒரு ஸ்டெப் நீ டயர் வச்சுருப்பாங்க ஒரு வீர் பஞ்சர் ஆகிட்டுன்னா அவனை கட்டிட்டு இன்னொரு டிவியில் மாட்டிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க கஷ்ட காலங்களில் பயன்படுத்த பிரார்த்தனை என்பது கூடுதல் சக்கரம் அல்ல கஷ்ட காலங்களில் பயன்படுத்த அது ஓட்டுநரின் சக்கரம் அதாவது டிரைவிங் ஸ்டியரிங் வீல் ஓட்டுநரின் சக்கரம் அதுதான் சரியான வழியில் எப்பொழுதும் வழிகாட்டுகிறது அதாவது அழைத்து செல்கிறது அதுதான் சரியான வழியில் எப்பொழுதும் அழைத்து செல்கிறது டிரைவருடைய ஸ்டீரிங் வீல் மாதிரி பிரார்த்தனை அந்த வீல் எப்படி திரும்புதோ அந்த திசையில் தான் வண்டி போகும் அந்த வீல் ஆத்திரவசரத்தை பயன்படுத்துறது எப்போவுமே பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால் வாழ்க்கையில் எப்போவுமே பிரார்த்தனை இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பற்றி இன்னும் ஒன்று பிரார்த்தனை என்பது கடவுளிடம் பிரார்த்தனை என்பது கடவுளிடம் நமக்கு சில நன்மைகளை வேண்டுவது அல்ல நமக்கு சில நன்மைகளை வேண்டுவது அல்ல பிரார்த்தனையின் மூலமாக நம்முடைய கீழ்மை குணங்களை கீழ்மை குணங்களை வெல்ல முயற்சி செய்ய வேண்டும் நம்முடைய கீழ்மை குணங்களை வெல்ல முயற்சி செய்ய வேண்டும் அடுத்தது இனி ஓரொன்று 
ஒரு ஒரு தலைப்பில் சொல்லேன் அன்பு பத்தி கடவுள் கண்ணுக்கு தெரியாத பெற்றோர் கடவுள் கண்ணுக்கு தெரியாத பெற்றோர் பெற்றோர் கண்ணுக்கு தெரிந்த கடவுள் பெற்றோர் கண்ணுக்கு தெரிந்த கடவுள் கண்ணுக்கு தெரிந்த கடவுளரை கண்ணுக்கு தெரிந்த கடவுளரை நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைய செய்தால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைய செய்தால் கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுள் தானாகவே மகிழ்வார் கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுள் தானாகவே மகிழ்வார் இது குழந்தைகளுக்கு இந்த அம்மா கொண்டு சொல்லிடும் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக என்ன கொடுக்கிறீர்கள் என்ன கொடுக்கிறீர்கள் என்பதை விட குழந்தைகளுக்குள் என்ன கொடுக்கிறீர்கள் குழந்தைகளுக்கு உள் என்ன கொடுக்கிறீர்கள் என்பது முக்கியம் அதாவது குழந்தைகளுக்கு கார் வாங்கி கொடுப்பாங்க சொத்து வாங்கி கொடுப்பாங்க இது மாதிரிலாம் பிள்ளைகளுக்காக வேண்டி அம்மா அப்பா கஷ்டப்பட்டு நிறைய சம்பாதிச்சு கொடுப்பாங்க ஆனால் அதை விட முக்கியம் குழந்தைகளுக்கு உள்ளாடி என்ன கொடுக்குறாங்க குழந்தைகளை என்ன மாதிரி நல்ல குணத்தோட வளர்த்துறாங்க பக்குவத்தோட வளர்த்துறாங்க அப்படிங்கிறது அதிக முக்கியம் என்பதை விட குழந்தைகளுக்கு உள் என்ன கொடுக்கிறீர்கள் என்பது முக்கியம் குழந்தைகளுக்குள் என்ன கொடுக்கிறீர்கள் என்பது முக்கியம் அடுத்தது கவலையை பத்தி ஒரு பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனை தீர்க்க முடிந்ததானால் தீர்க்க முடிந்ததானால் கவலைப்படுவதில் கவலைப்படுவதில் அர்த்தமில்லை கவலைப்படுவதில் அர்த்தமில்லை தீர்க்க முடியாததானால் தீர்க்க முடியாததானால் கவலைப்படுவதில் என்ன பயன் கவலைப்படுவதில் என்ன பயன் ஆகவே கவலையை விடுங்கள்
கவலை என்பது என்ன பின்னாடி இருக்க கவலைப்படுதா கவலை என்பது சந்திரனை போல சில சமயம் வளரும் சில சமயம் வளரும் சில சமயம் தேயும் சில சமயம் இருக்கவே இருக்காது சில சமயம் இருக்கவே இருக்காது எனவே கவலைப்படுவதில் அர்த்தம் இல்லை இன்னைக்கு கவலையை பற்றி இன்னும் ஒன்று இன்னும் இருக்கு இன்னைக்கு மட்டும் இன்னும் ஒன்று மட்டும் வேற ஒன்றையும் படிக்காட்டா இந்த மூணையும் படித்தாலும் போதுன்னு நினைக்கிறேன் நாளையை பற்றி கவலைப்படுவது என்பது நாளையை பற்றி கவலைப்படுவது என்பது கடன் வாங்காத பணத்துக்கு வட்டி கட்டுவது போல நாளையை பற்றி கவலைப்படுவது என்பது கடன் வாங்காத பணத்துக்கு வட்டி கட்டுவது போல ஆனா நம்ம கெட்டுவோம் கொடுப்போம் அதான் நம்ம விசேஷம் நாளைக்கு நடக்குமோ நாளைக்கு நடக்குமோ இன்னைக்கு கவலைப்பட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு உள்ளது நாளைக்கு பார்ப்போம் நினைக்க மாட்டோம் அப்ப அது என்னது கடன் வாங்காத பணத்துக்கு வட்டி கட்டுறது மாதிரி கவலையிலேயே முடிக்கணும் நல்ல தைரியத்தோட ஒண்ணு முடிச்சு சொல்லி முடிச்சிடும் துன்பங்கள் வரும்போது அல்லது சவால்கள் வரும்போது என்னால் முடியாவிட்டால் யாரால் முடியும் என்று நினையுங்கள் என்னால் முடியாவிட்டால் யாரால் முடியும் என்று நினையுங்கள் துன்பங்கள் வரும்போது சவால்கள் வரும்போது என்னால் முடியாவிட்டால் யாரால் முடியும் என்று நினையுங்கள் வென்ற பிறகு வென்ற பிறகு நானே செய்துவிட்டால் என்னாலேயே முடிந்துவிட்டால் யாரால் முடியாது நானே செய்துவிட்டால் யார் செய்ய முடியாது அல்லது என்னாலேயே முடிந்துவிட்டால் யாரால் முடியாது என்னாலேயே முடியுமானால் என்னாலேயே முடியுமானால் யாரால் முடியாது என்று பணிவோடு நினைவு வேறு யார் செய்ய முடியாது என்று பணிவாக நினைவுகள் வாழ்க்கையில தெம்பு வரும் ச 
цель. Прартане.